சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா சார் இந்த இன்றைக்கு நான்காவது நாளாக நாளாக இயேசுவின் வருகையை பற்றி பற்றி படிக்கிறோம் நேற்றைய நாள் சிலர் சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தது என்று அது பரவாயில்லை இது ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுகிறபடினால் நீங்கள் மறுபடி அதை வாசிக்க வேண்டும் உண்மையாக அது கஷ்டமாக இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் ஒன்று அநேக பின்னணி விஷயங்கள் ஏற்கனவே தெரியாத ஒரு காரணம் அடுத்தது இது ஒரு பெரிய ஒரு நீண்ட ஒரு ஒரு பாடம் அந்த நீண்ட பாடத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு இரண்டு மணி நேரம் போதாது ஆகவே நான் அநேக விஷயங்களை உங்களுக்கு சுருக்கமாகத்தான் சொன்னேன் அதனால் தான் அந்த பிரச்சனை இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு சபை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் சரியா தானியலின் எழுபது வாரங்கள் ரொம்ப முக்கியமானவை ஏனென்றால் அதன் அடிப்படையிலே இயேசு சொன்ன விஷயங்களை வைத்து உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் சரி இன்றைக்கு சில இன்ட்ர இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்கள் வரப்போகின்றன அந்த எகிப்தில் ஒரு குதிரை வந்தது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எகிப்தில் அந்த குதிரை ஒன்று வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்கட்டு ஆ அது உண்மையாக குதிரை வந்ததா வேதத்திலே குதிரைகள் வருகின்றன அது எப்போ வருகிறது ஏன் வருகிறது அதை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இன்றைக்கு அடுத்தது ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியை பற்றிய ஒரு சில விஷயங்களை நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அந்த ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சிக்கு பிறகு நடக்க போகின்ற சில விஷயங்களையும் அந்த ஏழு வருஷ காலங்களில் இந்த உலகத்தில் நடக்க போகிற விஷயங்களையும் பரலோகத்தில் நடக்கப் போகின்ற விஷயங்களையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப் போகிறேன் ஆகவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் வேகமாக நான் ஓட வேண்டும் ஆகவே நீங்கள் என்னோடு சேர்ந்து வருவீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு என்ன விஷயம் என்றால் என்னுடைய பலவீனமோ பலமோ எனக்கு தெரியாது நான் கற்றுக் கொடுக்கும் போது அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதனை நான் புரிந்து கொள்ளுகிற விதம் அவர்களுடைய பிரத்திச்சாரம் நாளைக்கு என்ன Uh, response. How do you say response in Tamil? I think it's a little Tamil word. Response and you say, what is that? Piradhi Kiriyai. That's it. Piradhi Palippu. Okay. If you are in the middle of the world, you are in the middle of the world. You are in the middle of the world. ஆண்டவர் வருகிறார் சபையை எடுத்துக் கொள்கிறார் மேகங்கள் மேலே வருகிறார் அதுக்கும் அப்படிதான் இருப்பாங்க அவ்வளவு விளங்குறது ஆயிரத்தி இருநூற்றி அறுபது நாட்கள் எனும் நாற்பத்தி இரண்டு மாதங்கள் மூன்றரை வருஷம் யூதர்களுடைய கேலண்டர்களை முன்னூற்றி அறுபது நாள் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்தே கால் நாட்கள் அல்ல அப்படின்னாலும் இது வெள்ளங்குதா இல்லையா சந்தோஷமா இல்லையா என்ன ஒண்ணுமே தெரியாது ஒரே இப்போ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்ற புத்தகத்தை பார்த்தால் அதிலே முதலாவது அதிகாரத்திலே முதலாவது அதிகாரத்திலே இயேசுவை பற்றிய ஒரு வர்ணனை இருக்கிறது ஏற்கனவே நான் இங்கே அதை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் முன்பு இரண்டாவது மூன்றாவது அதிகாரங்களை பார்த்தால் ஏழு சபைகளை குறித்த செய்திகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதையும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் சரியா எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்த எல்லா விஷயமும் கையத்துக்கு காட்டுங்க பார்க்கலாம் மூணு நாலு பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த நாலு பேரையும் கொண்டு போய் அங்கே உட்கார வச்சு படிச்சு கொடுத்தேன் அப்படியா என்ற தெய்வமே இங்கே வச்சு தானே படிச்சு கொடுத்தேன் எல்லாம் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு கையை தூக்கி இப்படி வச்சுக்கிறீங்க கொஞ்சம் ஆ இப்போ தெரியுது கொஞ்சம் பேர் ராய் அப்போ இதை குறித்து நான் கற்றுக் கொடுத்ததை கேட்க காதவர்கள் இப்போ கையை தூக்கின அவர்களை நீங்கள் ஒரு நாள் சந்தித்து நான் என்ன கற்றுக் கொடுத்தேன் என்பதனை கேட்டு தொலைக்காதீர்கள் விளங்குதா கேட்டால் அவர்கள் தங்கள் கைகளால் கால்களால் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லிவிடுவார்கள் முடியுமானால் அது அந்த கேசட்ஸ் அந்த சீடிஸ் இங்கே இருந் இருக்கிறதென்றால் அதை எடுத்து பாருங்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த படிப்பே வேண்டாம் விட்டு விடுங்கள் மறந்து விடுங்கள் சரியா இப்போ இரண்டாம் மூன்றாம் அதிகாரங்களில் அந்த ஏழு சபைகளை பற்றி பேசும் போது ஆவியானவர் எண்ணத்தை காட்டினார் என்றால் மூன்று அர்த்தங்களை காட்டினார் அந்த ஏழு சபைகளும் உண்மையாகவே சின்ன ஆசியா என்ற அந்த பிரதேசத்தில் இருந்த ஏழு பட்டணங்களில் இருந்த சபைக்கு சபைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செய்திகள் முதலாவது இரண்டாவது சபை தொடங்கப்பட்ட நாள் முதல் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகின்ற நாள் வரையான அந்த காலத்தை ஏழு சகாப்தங்களாக ஆண்டவர் பிரித்து அந்த ஒவ்வொரு சகாப்தத்தையும் ஒவ்வொரு சபைக்கு அடையாளமாக காட்டியிருக்கிறார் அதன்படி 
கடைசி சபையாகிய ஏழாம் சபை லவோதேக்கியா சபையின் காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தொடங்கியது ஜனவரி முதலாம் நாள் எங்கே அமெரிக்காவிலே கேன்சஸ் மாநிலத்திலே டொபேகா என்கின்ற ஒரு சின்ன நகரத்திலே நாற்பது வேதாகம கல்லூரி மாணவர்களும் மாணவியர்களும் இருந்து ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டார்கள் பெண்டகோஸ்தே நாளன்று வந்த அந்த ஆவியின் அபிஷேகம் இப்பொழுது இல்லையே அந்த அபிஷேகத்தை மறுபடியும் தாரும் என்று உடனே ஆண்டவர் அதற்கு பதிலளித்து அந்நிய பாஷையின் வரத்தை கொடுத்தார் அக்னஸ் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பெண் முதலாவது அந்நிய பாஷை பேசினார் அத்தோடு பெந்தகோஸ்தே கிறிஸ்தவம் உதயமாகியது உலகத்திலே சரியா அந்த லவோதேக்கிய சபை காலம் இப்போ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த ஏழாவது சபையின் காலம் தொடங்கி நூற்றி பன்னிரண்டு வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன இன்றைக்கு அந்த கடைசி கால சபையின் சகாப்தத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதையெல்லாம் தெளிவாய் நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் முன் முன்பு இங்கே சரியா அப்போ இயேசு வரப்போகின்ற அந்த ஏழாவது சபையின் சகாப்தத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது அந்த இரண்டாவது அர்த்தம் முதலாவது அர்த்தம் சின்ன ஆசியாவிலே இருந்து அந்த உண்மையான சபைகளுக்கு ஆண்டவர் செய்தி கொடுத்தார் இரண்டாவது சபையின் காலத்தை ஏழாக பிரித்து அந்த ஒவ்வொரு சபையின் காலமாக பேசினார் மூன்றாவது அநேகமாக எல்லா சபைகளிலேயும் இந்த ஏழு சபைகளின் குணாதிசயம் கொண்ட விசுவாசிகள் உண்டு எபேசு சபையை போல போன்றவர்கள் சிமர்னா சபையில் இருந்தவர்களை போல சரியா பிலதெல்பியா சபையில் இருந்தவர்கள் போல சர்தை சபையில் இருந்தவர்கள் போல இப்படிப்பட்டவர்கள் உண்டு இதுதான் அந்த மூன்று அர்த்தங்களும் எது எப்படியோ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரத்திலே இயேசுவின் தரிசனத்தை காணுகிறார் யோவான் பத்மு தீவிலே இரண்டாவது மூன்றாவது அதிகாரங்களில் உள்ள அந்த ஏழு சபைகளும் இந்த உலகம் சம்பந்தப்பட்டவை அந்த லவோதேக்கியா சபையின் செய்தியோடு மூன்றாவது அதிகாரம் முடிகிறது அப்படித்தானே நாலாவது அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்தை வாசிங்கள் நாலாவது அதிகாரத்தில் முதலாவது வசனத்தை இவைகளுக்கு பின்பு இவைகளுக்கு பின்பு சபையின் செய்திகளுக்கு பிறகு பிறகு சரியா ஏழு சபைகளின் காலத்துக்கு பிறகு வாசிங்க இதோ பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை கண்டேன் முன்னே எக்கால சத்தம் போல் என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது இங்கே ஏறிவா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது சரி இந்த ஒரு சத்தம் ஏற்கனவே யோவானுக்கு சில விஷயங்களை பேசிய அந்த சத்தம் யாருடைய சத்தம் ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாம் மூன்றாம் அதிகாரங்களில் சரி முதலாவது அதிகாரத்தில் தன்னோடு பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பிய யோவான் யாரை கண்டார் இயேசுவை கண்டார் அப்போ இரண்டாம் மூன்றாம் அதிகாரங்களிலே யோவானுக்கு அந்த செய்தியை கொடுத்தவர் யார் இயேசு இயேசு கொடுத்த செய்திகளைத்தான் ஆவியானவர் எடுத்து சபைகளுக்கு கொடுத்தார் என்ற அந்த ஒவ்வொரு செய்திகளின் முடிவிலையும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சரியா அப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசியவர் யார் இயேசு இப்போ நான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே இயேசு யோவானை பார்த்து சொல்லுகிறார் இங்கே ஏறி வா இவைகளுக்கு பின்பு நடக்க போகின்ற சம்பவங்களை உனக்கு காண்பிப்பேன் எங்கே ஏறி வர சொன்னார் என்று எனக்கு தெரிய ஆனால் ஏறிவா என்றால் மேலே வா என்று அர்த்தம் ஒன்று எனக்கு தெரியும் பரலோகத்துக்காய் இருக்காது ஏனென்றால் பரலோகம் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை ஆனால் பரலோகத்துக்கு போவது போன்ற ஒரு உணர்ச்சியை இந்த யோவானுக்கு இயேசு கொடுக்க விரும்புகிறார் யோசிங்க இப்ப பத்ம தீவிலே இருக்கத்தக்க ஆண்டவர் இந்த யோவானுக்கு தரிசனம் காட்டினார் அல்லவா அப்போ அதே பத்ம தீவிலேயே வைத்து எஞ்சியவைகளையும் காட்டி இருக்கலாம் அல்லவா சரியா அல்லது எங்கேயாவது மேலே சொல்லுவோமே வானத்துக்கு மேலே அல்லது பரதீசிலே அல்லது சரி பரலோகத்திலே என்று கூட வைப்போமே எங்காவது மேலே வந்து தான் உனக்கு இங்கே இருந்து காட்டு போகிறேன் என்றால் அதை ஏன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாவது அதிகாரத்திலே ஏ செய்திருக்க கூடாது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாவது அதிகாரத்திலே யோவான் சொல்லுகிறார் கருத்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானேன் என்று ஆனால் ஆவிக்குள்ளான நிலையிலேயும் அவர் மேலே எங்கும் போகவில்லை கீழே இருந்திருக்கிறார் எங்கே பத்ம தீவிலே அதைத்தான் இங்கே பார்க்கிறோம் கீழே இருக்கிறபடினால் தான் 
இயேசு சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது மேலே வா என்று இப்போ உங்களிடத்துல நான் கேட்கிற இந்த கேள்வி என்னவென்றால் மேலே இருந்து காட்ட வேண்டும் என்றால் முதலிலிருந்தே காட்டிருக்கலாம் அல்லவா அல்லது கீழே வைத்து இத்தனை விஷயங்களையும் காண்பித்த ஒரு ஏழு சபைகளின் காலம் இயேசுவின் தரிசனம் இவ்வளவையும் காட்டியவர் மிச்சத்தையும் அங்கேயே வைத்து காட்டிருக்கலாம் அல்லவா அது ஏன் நாலாவது அதிகாரத்திலே இங்கே வா இனி இங்கே இருந்து காட்டுகிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும் யோசிக்கிறீங்களா புரியுதா இதிலே இதிலே ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்ன அர்த்தம் என்றால் யோவானே இந்த ஏழு சபைகளின் காலமும் பூமியிலே நடக்கும் போது சபை பூமியிலே இருக்கும் அதற்கு பிறகு பூமியிலே நடக்க போகின்ற சம்பவங்களின் போது சபை இருக்காது இதை உனக்கு அடையாளமாய் புரிய வைப்பதற்காக உன்னை மேலே எடுக்கிறேன் என்று ரப்சர் ரப்சர் என்று சபை எடுத்துக் கொள்ளுதலை பற்றி பேசுகிறோமே அந்த ஒரு அனுபவத்தை யோவானுக்கு கொடுத்தார் இயேசு புரியுதா யோவானுக்கு சொல்லுகிறார் இங்கே ஏரிவா இன்னும் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நிரூபிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆண்டவர் எலியாவை மேலே கொண்டு போனாரே மேலே இருந்து சத்தம் வந்ததா எலியாவே எலியாவே வா என்று இல்லை சுழல் காற்றிலே ஆண்டவர் கொண்டு போனார் சரியா இயேசு வரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரே உயிர் உயிர்த்தெழுந்த நாற்பதாவது நாள் மேலே இருந்து வாரும் இயேசுவேன் சத்தம் வந்ததா அல்ல இவராக சென்றார் பவுலடியார் சொல்லுகிறாரே நான் மூன்றாம் வானம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டேன் என்று அவரை யாராவது வா என்று அழைத்ததாக சொல்லுகிறாரா அப்படி இருக்கும் பொழுது இயேசுவுக்கு தேவைப்பட்டிருந்தால் யோவானை மேலே கொண்டு வருவதற்கு இவனை ஏன் ஏறி வர சொல்ல வேண்டும் தானாக அவனை எடுத்திருக்கலாமே விளங்குதா என்ன சொல்லுகிறார் இங்கே ஏறி வா என்று சொல்லும் போது அதில் யாருடைய செயல்பாடு காத்திருக்கிறது அழைக்கின்ற ஆண்டவருடைய செயல்பாடும் கீழே இருக்கிற யோவானனுடைய செயல்பாடும் யோவான் ஏறி போவதற்கு அவர் ஆவன செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஒரு கயிறு வந்ததாகவோ ஏணி வந்ததாகவோ இல்லை ஏறி வா என்றால் எப்படி ஏறி வருவது அவனுக்கு ஏறி வர முடியாது ஆண்டவர் தான் எடுக்க வேண்டும் ஆனால் நீ ஏறி வா என்று சொன்னதன் மூலம் இவனுடைய பங்களிக்கும் அந்த ஏறி போகுதலில் இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் சரியா அதுதான் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போது அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நம்ம எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் ஆனால் நம்முடைய ஒரு பங்களிப்பும் இருக்கிறது என்ன பங்களிப்பு ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் ஆயத்தமாய் இருந்தாதான் கூப்பிடலாம் சரியா இப்போ இந்த யோவான் யோவான் இந்த தரிசனத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த இந்த யோவான் அவர் ஆயத்தமாய் இருந்தால் தான் ஆண்டவர் சொல்ல முடியும் மேலே வாயன் ஆகவே ஒரு பயணம் போவதற்கு ஆயத்தமாய் இருந்தால் தான் போவோம் என்று கூப்பிடலாமே ஒழிய ஆயத்தம் இல்லாத ஒருவரை சரி போவோம் என்று கூப்பிட முடியாது ஆகவே சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட போவது ஆவியானவருடைய செயல் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்தால் மாத்திரம்தான் அவரால் நம்மை கொண்டு போக முடியும் ஏனென்றால் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது இயேசுவும் சொல்லுகிறார் பவுலும் தெசலோனிக்கே இருப்பதில் சொல்லுகிறார் பேதுருவும் சொல்லுகிறார் ஒன்று பேதுருவிலே இரவிலே திருடன் வருவது போல இயேசு வருவார் என்று அப்போ திருடன் அறிவித்து விட்டு வரமாட்டான் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு வரமாட்டான் அப்போ இரவிலே திருடன் வருவது போல இயேசு வருவார் என்றால் அவர் இரவிலே வருவது அல்ல அவர் வருகின்ற அந்த நேரம் யாருக்குமே தெரியாது அதனால் கிறிஸ்தவர்கள் எப்பொழுதுமே ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் மேலே போவதற்கு இது என்ன ஆயத்தம் அதை பிறகு பேசுகிறேன் ஆவிக்குரிய ஆயத்தம் கிறிஸ்தவ ஆயத்தம் அதை பற்றி நான் பிறகு பேசுகிறேன் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் ஆயத்தமாய் இருந்தால் தான் மேலே போக முடியும் இதை இந்த அனுபவத்தை குறித்து பேசத்தான் வெளிப்படுத்தல் நாலாவது அதிகாரத்திலே முதலாவது வசனத்திலே ஆண்டவர் யோவானுக்கு சொல்கிறார் மிகுதியை நீ மேலே வந்து பார் என்று புரிகிறதா அப்போ அந்த சபையின் காலம் முடிந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நாலு ரெண்டுக்கு பிறகு நடக்கிற அத்தனை சம்பவங்களும் சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட பிறகு நடக்கிற சம்பவங்கள் புரியுதா வெளிப்ப இனி 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 புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நாலாம் அதிகாரம் 
இரண்டாவது வசனத்தில் இருந்து நடைபெறுகிற சம்பவங்கள் சில பரலோகத்தில் நடைபெறுகின்றன சில பூமியில் நடைபெறுகின்றன இந்த அனைத்து சம்பவங்களும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு நடக்கின்ற சம்பவங்கள் சரியா இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு என்ன நடக்கும் ஏழு வருஷங்கள் இந்த பூமியிலே அந்த கிறிஸ்து ஆட்சி செய்வான் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட உடனே உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு குழப்பம் வரும் என்று யோசித்து பாருங்கள் ஏன் உலகம் எங்கிலும் வாழுகின்ற அநேகர் காணாமல் போய்விடுவார்கள் அப்போ காணாமல் போகும் போது நல்ல கவனிங்க காணாமல் போகும் போது இந்த உலகம் என்ன நினைக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் சரி இன்றைக்கு கடத்தல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரிதானே இன்றைக்கு விமானங்களை கடத்துவது கப்பல்களை கடத்துவது பிள்ளைகளை கடத்தி கொண்டு போய் பணம் கேட்பது பணக்காரர்களை கடத்துவது இலங்கையிலே ரொம்ப ஃபேமஸ் வெள்ளை வேன் கடத்தல் வெள்ளை நிற வேனிலே கடத்துவது இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது இந்த கடத்தல்கள் போக நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா எனக்கு கையை தூக்கி காட்ட வேண்டும் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் மக்களில் சில பேரை கடத்துகிறார்கள் என்பதனை குறித்த செய்திகள் எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கையை தூக்கி காட்டுங்கள் சரி மற்றவர்களுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் நாசா இப்போ நாசா இப்போது படங்கள் கொஞ்சம் வெளியிட்டிருக்கிறது என்ன படங்கள் சந்திரனின் மறுபக்கம் இப்போ சந்திரன் எவ்வளவு சந்திரன் இந்த பூமியை சுற்றி வந்தாலும் அந்த சந்திரனின் ஒரு பாதி தான் நமக்கு தெரியும் அந்த சந்திரனின் அடுத்த பாதி இருக்கிறது நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அவர்கள் எல்லாம் போய் இறங்கினது கூட இங்கே இருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு தானே ஒழிய அந்த பின்புறத்துக்கு போகவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்திலே குறித்து வச்சுக்கிறேங்க இதெல்லாம் ரஷ்யாவினுடைய ஒரு புகைப்பட கருவி சந்திரனின் மறுபக்கத்தை புகைப்படம் எடுத்ததாக அது உண்மை அல்ல ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நொவம்பர் மாதம் சரியா ரஷ்யாவினுடைய ஒரு ஒரு செயற்கைக்கோள் இந்த சந்திரனின் மறுபக்கத்தை புகைப்படம் எடுத்ததாக படங்களை வெளியிட்டது அந்த காலத்தில் எண்பத்தி ஆறிலே அது ரஷ்யா அல்ல சோவியத் யூனியன் யுனைடெட் சோவியத் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் யூஎஸ்எஸ்ஆர் சரியா அப்போ அந்த காலத்திலே அவர்கள் வெளியிட்ட அந்த படத்தில் என்ன போட்டிருந்தார்கள் என்றால் அந்த சந்திரனின் மறுபக்கத்திலே ஒரு விமானம் இருக்கிறதாக அவர்கள் காட்டினார்கள் சரியோ அந்த விமானத்தினுடைய அந்த அளவுகள் எல்லாம் இவர்கள் பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏரியா சாரி ட்ரையாங்கிள் பெர்மியூடா ட்ரையாங்கிளிலே பறந்து கொண்டிருந்த பிளைட் செவன்டீன் என்று சொல்லுகின்ற அந்த ஐந்து விமானங்களில் ஒரு விமானம் தான் அது என்று சொன்னார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே சரியா யுத்தம் முடிவடைய ரெண்டாவது உலக யுத்தம் முடிவடைய ஜப்பான் சரண் சரணடைய ஒரு சில மாதங்கள் இருக்கின்ற நிலையில் அடால்ஃப் ஹிட்லர் தோற்கடிக்கப்பட்ட உடன் சரியா ஃப்ளோரிடாவிலே அமெரிக்காவிலே ஃப்ளோரிடாவிலே ஐந்து விமானங்கள் அதற்கு ஃப்ளைட் செவன்டீன் என்று பெயர் வைத்தார்கள் அந்த ஐந்து விமானங்கள் வழக்கமான அந்த பயிற்சிக்காக புறப்பட்டு சென்றன பேமியூடா முக்கோணம் பேமியூடா ட்ராயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாரெல்லாம் கேள்விப்பட இல்லை சரி தேங்க்யூ இதுக்கெல்லாம் டைம் ஆகும் சரி கவனிங்க உலகத்திலே அந்த ஃப்ளோரி அமெரிக்காவுக்கு கொஞ்சம் கீழாக மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு மேலாக ஒரு பிரதேசம் இருக்கிறது ஒரு முக்கோண வடிவு அது அங்கே முக்கோணமாக இருக்காது நம்ம தான் வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம் முக்கோணம்னு பேமியூடா கடல் பிராந்தியம் அந்த பேமியூடா கடல் பிரா பிராந்தியத்திலே கப்பல்கள் போனால் திடீரென மாயமாய் மறைந்து விடுகிறது 
அந்த பேமியூடா ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலாக விமானங்கள் பறந்தால் அந்த விமானங்கள் மாயமாய் மறைந்து விடுகிறது இன்றைக்கு கூட வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு அமெரிக்காவில் இருந்து போகின்ற விமானங்களை அந்த பேமியூடா ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலாக பறக்க அனுமதி கொடுக்க மாட்டார்கள் சுற்றித்தான் போக வேண்டும் சரியா அது வந்து அது ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இட்ஸ் அன் இன் இன்எக்ஸ்பிளிகபிள் ஃபினாமினா ஒரு பேரடாக்சிக்கல் ஃபினாமினா புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் எங் என்ன நடக்கிறது என்று ஆகவே அங் அதற்கு மேலே போகின்ற கப்பல்கள் இந்த 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 விமானங்கள் எல்லாம் மாயமாய் மறைகின்றது நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கிறபடினால் அதை குறித்த பல கட்டுக்கதைகள் உண்டு சரியா திரைப்படங்களும் நிறைய கட்டுக்கதைகளாக வரும் பேமியூடாவுக்கு மேலே போன ஒரு படகுக்கு என்ன நடந்தது அவர்கள் வேறொரு டைம் வேறொரு காலத்துக்கு கடந்த காலத்துக்கு போகிறார்கள் சரியா இப்படியெல்லாம் நிறைய அந்த பேமியூடா சம்பந்தமான நிறைய கட்டுக்கதைகள் எல்லாம் இருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட அந்த பேமியூடா ட்ரையாங்கிளுக்கு மேலாக ஒரு ஓரமாக லைட்டாக அந்த பேமியூடா ட்ரையாங்கிளையும் தடவை கொண்டு போகிற மாதிரி இந்த ஐந்து விமானங்களும் போயின அமெரிக்க கடற்படை விமானங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அந்த எக்ஸசைஸ் மிஷனுக்கு அந்த ஐந்து விமானங்களுக்கும் ஃபிளைட் செவன்டீன் என்று பேர் வைத்தார்கள் அது அழகாக போய்கொண்டிருந்தது கடைசியில் மாயமாய் மறைந்து விட்டது இன்று வரை அந்த ஐந்து விமானங்களை குறித்த தகவல்களும் இல்லை சரியா இப்போ வழங்குதா உங்களுக்கு ஓகே இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ரஷ்யா வெளியிட்ட ஒரு ஒரு புகைப்படத்திலே ரஷ்யாக்காரன் சும்மா கதை விட்டான் அந்த ஏரியா அந்த அந்த பேமியூடாவில் காணாமல் போன அந்த ஐந்து விமானங்களில் ஒன்று இந்த சந்திரனின் அடுத்த பக்கம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அது எப்படி நடந்தது என்றால் அந்த ஐந்து விமானங்களையும் வேறு கிரகத்திலே இருந்து வந்த ஒரு பெரிய ஒரு பறக்கும் தட்டு தன்னுடைய காந்த சக்தியினால் இழுத்து ஒட்டி கொண்டு இவர்களை கடத்தி கொண்டு போனதாகவும் கொண்டு போய் அந்த சந்திரனிலே அவர்கள் வைத்து அதில் ஒரு விமானத்தை அங்கே கைவிட்டு விட்டு மற்றவர்களை எல்லாம் செய்து கொண்டு கடத்தி கொண்டு போய்விட்டதாகவும் புரளி கிளப்பினார்கள் புரியுதா அத்தோடு இந்த உலகத்திலே ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு மேட்டர் ஆகி ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு விஷயமாகிவிட்டது இப்போ ஒரு நபர் இன்னொரு நபரை கடத்தினால் கிட்னாப் ஒரு நபர் ஒரு கப்பலையோ ஒரு 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 விமானத்தையோ கடத்தினால் அது ஹைஜாக் சரியா ஆக்களை கடத்தினா கிட்னாப் பொருட்கள் வாகனங்களை கடத்தினா ஹைஜாக் அதே இது இதே இதை வேறு கிரகங்களில் இருந்து வந்து செய்தால் அதற்கு பெயர் அப்டக்ட் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கிட்னாப்ப செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து வந்து செஞ்சா அப்டக்ட் அப்டக்ஷன் அதனால் திரைப்படங்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு ஆரம்பித்தார்கள் பெரிய விஞ்ஞானி ஏதோ ஒரு கிரகத்தில் இருந்து வந்து அந்த விஞ்ஞானியை கடத்தி கொண்டு போய்விட்டார்கள் சரியா ஒரு பெரிய மருத்துவர் ஒரு அப்படி அப்படி லாயர் மாற கொண்டு போனதாக கதை வந்தது இல்லை அவங்க அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ண போறாங்க இங்கேயே போய் சொல்லி கிடக்கிறானுங்க அங்கேயே போயிட்டு சரியா இப்போ இப்போ விளங்குதா உங்களுக்கு நிறைய ஆங்கில படங்கள் இந்த அப்டாக்ஷன் சம்பந்தமாக இருக்கும் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இருந்து இந்த 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 குஷி பிரியர்கள் இருக்கிறார்களே இந்த த்ரில் பிரியர்களுக்கு இந்த அப்டாக்ஷன் ஒரு 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 ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு கதையாக வந்துவிட்டது புரியுதா இன்றைக்கு அநேக அரசாங்கங்கள் உலக அரசாங்கங்கள் நம்புகின்றன வேறு கிரகவாசிகள் அவ்வப்போது வந்து முக்கியமான ஆவணங்களையும் முக்கியமான புள்ளிகளையும் அதாவது நபர்களையும் கடத்தி கொண்டு வேறு கிரகங்களுக்கு கொண்டு போகிறார்கள் என்று இதனால் என்ன நடக்கிறது என்றால் இந்த கொலம்பியா போன்ற இடங்களில் இருக்கின்ற ட்ரக் லார்ட்ஸ் இந்த ஹெரோயின் எல்லாம் உற்பத்தி செய்து ட்ரக் மாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறார்களே அவர்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கிற யாராவது ஒரு விஞ்ஞானியை கடத்தி விட்டாலும் அமெரிக்கா தன்னுடைய அமெரிக்காவுக்கு வெட்கம் தானே கொலம்பியாவிலே இருக்கிற கஞ்சா வளர்க்கிறவன் வந்து இங்கே வந்து ஒயிட் ஹவுஸில் இருந்த ஒருத்தனை கொண்டு போய்விட்டான் என்று சொல்ல வெட்கம் தானே உடனே அமெரிக்காவுக்குள்ளே அவர்கள் பரப்பி விடுவார்கள் 
அன்று அவர் காணாமல் போன அன்று அந்த பிரதேசத்தின் வானத்தில் விசித்திரமான வெளிச்சங்கள் வந்ததாக அநேகர் கண்டார்கள் என்று உடனே சிஎன்என் போயிட்டு கேட்கும் உங்களுக்கு தெரியாததுக்கு காரணம் இருக்கு நீங்க ஓவர் பரிசுத்தவான்கள் நீங்க எல்லாம் டிவி பார்க்கறதே கிடையாது இதெல்லாம் டிவியில் பார்த்தாதே விஷயம் விளங்கும் சரியா அப்படியே கொஞ்சம் பேர் ஒரு அரைகுற பரிசுத்தவான்கள் டிவி பார்த்தா வடிவேலோட கொமிக்க பார்க்கறது இல்லைனா ஒரு டெலிகிராமாவை பார்க்கறது அதை விட பரிசுத்தவான்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அந்த அன்னைக்கு சொன்னேனே கிறிஸ்தவ தொலைக்காட்சி பார்க்கிறார்கள் சரியா கிறிஸ்தவ தொலைக்காட்சியை பார்த்தா நம்ம அந்த ஜனங்களை கடத்தை தான் தோணுமே ஒழிய இல்லையா உண்மைதானே கிறிஸ்தவ தொலைக்காட்சியில் சில பேரை பார்த்தா நம்மளே ஒரு பறக்கும் தட்டு செஞ்சு அதில் முள்ளு முள்ளெல்லாம் வச்சு வந்து அந்த பாட்டு பாடிக்கிட்டு நடப்பாங்களே பார்த்துருக்கீங்களா இப்படி நடப்பு இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த நேரம் தெரியுமா இப்படி வந்துக்கிட்டு இப்படி சைடை பார்த்துக்கிட்டு செய்வாங்க தெரியுமா அவங்களை அப்படியே கடத்தி கொண்டு போய் எங்கேயாவது வச்சு குத்து 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 குத்துன்னு குத்தி இனிமேல் நீ சிலோன உலகத்துக்கு போன பிறகு நீ டிவியில் வர்றவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மேலே கொண்டு போனால் எப்படி இருக்கும் இல்லை எனக்கு அந்த டிவியில் இந்த மாதிரி பாட்டு பாடிக்கிட்டு நடந்து வரவங்களை குறித்து ஒரு விருப்பம் இல்லாத தன்மை இல்லை வெறுப்பு இப்போ கிறிஸ்தவ சபை ஆயத்தமாய் இருந்தால் அந்த சபையை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டு போவார் சரிதானே இப்போ இன்றைக்கு உலகம் எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இருந்து இந்த பிற கிரகவாசிகள் வந்து மக்களில் முக்கியமானவர்களை கடத்தி கொண்டு போகின்றதாக ஒரு ஒரு நம்பிக்கை உலகத்திலே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அது சிலோனில் கூட நீங்கள் நம்புவீங்களோ இல்லையோ தெரியலை உபாலி விஜயவர்தனன் சொல்லி ஒரு மனுஷன் இருந்தார் ஒரு பணக்காரன் சரியா அந்த உபாலி விஜயவர்தனனுடைய அந்த குட்டி பிளேன் காணாமல் போனதை கூட அவர்கள் தேடி எல்லாம் பார்த்து விட்டு எத்தனையோ விஷயங்களை சொன்னார்கள் கடைசியில் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா வேறொரு கிரகத்தில் இருந்து வந்து இந்த விமானத்தை அப்படியே கடத்தி கொண்டு போய்விட்டதாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் மாத்திரம் இந்த அப்டக்ஷன் என்கின்ற அந்த தலைப்பை குறித்து இந்த உலகம் என்ன நம்புகிறது என்று பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் ஏனென்றால் உங்களில் அனைவருக்கு இந்த அப்டாக்ஷன் விஷயமே தெரியாமல் இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் மாத்திரம் பா கிணற்று தவளைகளா தவளைகளாக இல்லாமல் நீங்கள் மாத்திரம் கண்ணை திறந்து பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் எத்தனை பேர் நம்புகிறார்கள் இந்த பிற கிரகங்களில் இருந்து இரவோடு இரவாக பறக்கும் தட்டுக்கள் வந்து அந்த ஜ அந்த அந்த சிலரை கடத்தி கொண்டு போகின்றதை எத்தனை பேர் நம்புகிறார்கள் என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் ஆகவே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற அந்த சம்பவம் நடக்கும் போது ஒரே அடியாக உலகத்திலே எல்லா கண்டங்களிலும் எல்லா நாடுகளிலும் அநேகர் காணாமல் போய்விடுவார்கள் சரியா அப்படி அந்த மிச்சம் இருக்கின்றவர்களுக்கு இதை குறித்த ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்க தெரியாது ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவருக்குள்ளே இருந்து அப்புறம் ஆயத்தம் இல்லாமல் கைவிடப்படுகின்ற ஒரு கொஞ்ச ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும் என்ன நடந்தது என்று அவர்கள் பயத்திலே ஷொக்கிலே கைவிடப்பட்டு விட்டோம் என்ற அந்த அந்த அறிவிலே அவர்கள் முடங்கி போய் சைக்காலஜி பாதிக்கப்பட்டு டிப்ரஷனிலே வந்து அவர்கள் ஐயோ என்று ஒளிந்து பயந்து அவர்கள் முடங்குவார்களே ஒழிய அவர்கள் வெளியே சென்று உலகத்துக்கு நடந்தது இதுதான் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு திராணி அவர்களில் யாருக்குமே இருக்காது சரியா அப்படி இருக்கத்தக்க முழு உலகமுமே நம்பும் இரவோடு இரவாக ஏதோ ஒரு விதத்திலே எங்கெங்கோ மறை மலைகளிலேயும் பள்ளத்தாக்குகளிலேயும் காடுகளிலேயும் ஆறுகளிலேயும் வந்து இந்த பறக்கும் தட்டுக்கள் இறங்கி ஏதோ ஒரு விதத்திலே ஒரு ஒரு ஒலி அலையை அனுப்பி 
அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ் அனுப்பி அதனால் ஜனங்களை அந்த பறக்கும் தட்டுக்கு கடத்தி அவர்களை கடத்தி கொண்டு போய்விட்டது என்று நம்புவார்கள் நேற்றொரு விஷயம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா இயேசுவின் இரண்டாவது வருகையின் போது இவர்கள் ரேடாரிலே எல்லாம் பார்த்து இயேசு பிசிக்கலாக வருவார் அவர் வந்து சரீரத்திலே வருவார் ஆகவே ரேடாரிலே படும் என்று சொன்னேன் தானே அதனால் தானே அவர்கள் அந்த புற கிரக வாசிகளோடு யுத்தம் செய்ய போவார்கள் என்று சொன்னேன் இரகசிய வருகை சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போதும் இயேசுவும் பிரதான தூதனுடைய எக்காலத்தோடு வருவார் என்று இருக்கிறது தானே அப்போ ஏதோ அவர் அந்த நேரமும் அவர் ஆவியிலே வரமாட்டார் அவர் அவராகத்தானே வரப்போகிறார் அப்போ அவரும் தேவ தூதர்களும் எக்காலத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் எங்கே வரைக்கும் வருவார்கள் என்று சொன்னேன் மேகங்களுக்கு மேலே வரைக்கும் ரேடாரிலே தெரியுமா தெரியாத அப்ப நீங்க யோசிக்கலாம் தெரியாது <laughs> அந்த பினாமினா வந்து ஒரு இடத்துல நிற்கும் திடீரென பார்த்தா கீழே இருந்து ஜனங்கள் நாங்கள் எப்படி போக போறோம் மேலே சரீரத்தோடு போக போறோம் சரியா மறைத்தவர்களும் உயிரோடு எழும்பும் போது எத்தனை பேர் எழும்புவார்கள் யோசிச்சு பாருங்க கோடிக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் எழப்போகிறார்கள் சரியா அந்த அவர்களோடு நாங்களும் மேலே போகுமா ரேடாச கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அந்த ரேடார்களில் என்ன தெரியும் என்று யோசித்து பாருங்கள் சரியா உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு நேரத்துக்கு அமெரிக்கா வான் பரப்புக்கு மேலே சரியா பன்னிரண்டாயிரம் விமானங்கள் பறந்து கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா அமெரிக்க வான் பரப்புக்கு மேலே மாத்திரம் ஒரு நேரத்துக்கு பன்னிரண்டாயிரம் விமானங்கள் பறந்து கொண்டிருக்கின்றன உலகத்திலேயே அதிக பிஸியான விமான பரப்பு வான் பரப்பு எது தெரியுமா சுவிஸ் சுவிஸ் வான் பரப்பை தாண்டிதான் நிறைய விமானங்கள் உலகத்திலேயே அதிகமாக போகும் இந்த ஐரோப்பாவுக்கு மேலே எத்தனை விமானங்கள் ஒரு நேரத்துக்கு பறக்கும் தெரியுமா நீங்கள் மாத்திரம் ஒரு தெளிவான நாளிலே இரவிலே வெளியே போய் நின்றால் எத்தனை விமான லைட்டுகளை பார்ப்பீர்கள் தெரியுமா இன்றைக்கு உலகத்திலே எத்தனையோ விமானங்கள் பறந்து கொண்டிருக்க இந்த ரேடாரிலே அவையெல்லாம் தெரிய இந்த கீழே இருந்து போ போகின்ற அந்த அவை ஒரு விமானத்தோடும் மோதாமல் போகும் சரியா கிறிஸ்தவர்கள் விமானத்திலே மோதாமல் போவோம் விமானங்களிலேயும் உள்ளே இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்கள் எடுபட்டு போவார்கள் ஐயோ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களே பிளீஸ் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணுங்களே இங்க மிச்சம் இருக்கிற வேண்ட நிலையை யோசிச்சு பாருங்க அவனுக்கு ஏதோ நிறைய விஷயங்கள் வருகிறது போல தெரியும் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல இங்க இருந்தெல்லாம் போறது தெரியும் என்ன போகுது என்ன வருதுன்னு ஒண்ணுமே தெரியாது அவன் எடுக்க போகிற முடிவு என்ன தெரியுமா பிற கிரகங்களிலே இருந்து இந்த ஓசோன் லேயருக்கு மேலே வரைக்கும் சில பறக்கும் தட்டுக்கள் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்திலே இங்கே அவர்கள் லேண்ட் செய்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லுவார்கள் சரியா உலகமே குழம்பும் சரி அந்த நேரத்திலே அந்த கிறிஸ்து தன்னுடைய ஆட்சியை ஏற்படுத்துவான் சரியா அந்த கிறிஸ்து தன்னுடைய ஆட்சியை ஏற்படுத்துவான் இப்ப விலங்குச்சா இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது உலகத்தினுடைய நிலை விலங்குதா உங்களுக்கு அப்போ அந்த கிறிஸ்து சொல்லுவான் நான் ஒரு ஐடியா வைத்திருக்கிறேன் உங்களை காப்பாற்ற இப்போ யாருகிட்ட இருந்து காப்பாற்றணும் உலகத்தை யாரிடம் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் சொல்லுங்க இல்லம்மா அந்த கிறிஸ்து வந்து இந்த ஜனங்களுக்கு சொல்ல போறான் நான் உங்களை காப்பாத்துறேன்ட்டு யாருகிட்ட இருந்து காப்பாத்தணும் வேற்று கிரகவாசிகளிடம் இருந்து இப்பவே இண்டிபெண்டன்ஸ் டே மென் இன் பிளாக் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெல் இப்படி படங்களை பார்த்துட்டு அவன் அவன் பயந்து போயிருக்கிறான் தெரியுமா அது சரியா யங் ஆக்கள் கிட்ட கேளுங்க அவங்க எல்லாம் நம்புறாங்க
இந்த இந்த மாதிரியான விஷயம் வரும் பொழுது உலகத்தவர்களுக்கு ஒரு 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 பீதி ஒரு பயம் வந்துவிடும் அநேகமாக எல்லா கிராமங்களிலும் இருந்து சிலர் காணாமல் போய்விட்டார்கள் அல்லவா இப்போ அவர்களுக்கு புரியாது இந்த காணாமல் போனவர்கள் எல்லாரும் படித்தவர்கள் மாத்திரமல்ல பணக்காரர்கள் மாத்திரமல்ல படித்தவன் படிக்காதவன் ஏழை பாமரன் சீனாவிலே அமெரிக்காவிலே இலங்கையிலே இந்தியாவிலே ஆப்பிரிக்காவிலே பிரான்ஸிலே எல்லா இடங்களிலும் காணாமல் போன படினால் அவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருவார்கள் இந்த வேற்று கிரக வாசிகள் வந்து முடிந்த அளவு மக்களை கடத்தி கொண்டு போகிறார்கள் என்று யார் என்றும் பார்க்காமல் ஆகவே எல்லாருக்கும் அந்த வேற்று கிரக ஆபத்தில் இருந்து பாதுகாப்பு தேவை என்றபடினால் உலக அரசாங்கங்கள் எல்லாம் இந்த அந்த கிறிஸ்துனுடைய பிளானுக்கு கீழ்படியும் அப்போ அந்த கிறிஸ்து எதை வைத்து சொல்ல முடியும் அவனுக்கு நான் உங்களை பாதுகாக்கிறேன் என்று ஆயுதங்களை வைத்து எந்த ஆயுதங்கள் அணு ஆயுதங்கள் அதனால் தான் இன்றைக்கு அணு ஆயுத யுத்தம் அணு ஆயுத யுத்தம் இல்லாமல் அணு ஆயுத தயாரிப்பு யுத்தமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் மத்திய கிழக்கு நாட்டிலே எவனாவது அணு ஆயுத ஆயுதம் செய்கிறானா என்று மேற்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஈரானுக்கு வந்திருக்கின்ற பிரச்சனை கூட அணு ஆயுதங்களை அவர்கள் தயாரிக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை செய்யக்கூடாது எங்களோடு கலந்து எங்களுடைய ஆலோசனையின் படி செய்ய வேண்டும் என்று ஐரோப்பா சொல்லுவது தான் சரியா சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரும் நிறைய விஷயம் சொல்ல இருக்குது உங்களை கூட குழப்பக்கூடாது நேற்று மாதிரி குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் சரியா கொஞ்சம் லைட்டாக வரவா ஓகே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவுடன் உலகத்திலே அந்த கிறிஸ்து வந்து ஆட்சி செய்ய ஆரம்பிப்பான் அந்த அந்த கிறிஸ்து ஆட்சி செய்ய போகின்ற அந்த ஏழு வருஷத்திலே அவன் எப்படி ஆட்சியை பிடிப்பான் என்றால் வேற்றுக்கிரக வாசிகள் இடத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றப் போகிறேன் என்று எனவே எல்லாரும் அவனுக்கு உதவி செய்வார்கள் எல்லா அரசாங்கங்களும் அவனுக்கு உதவி செய்யும் எல்லா அரசாங்கங்களும் சொல்லும் உன்னுடைய இந்த ஐடியாவின்படி நாங்கள் வாழுவோம் என்று உடனே அவன் சொல்லுவான் நான் உங்களுக்கு இந்த பாதுகாப்பை தருவது மாத்திரமல்ல ஒரு நல்ல ஒரு 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 இந்த உலக மக்கள் எல்லாரும் இனி நாங்கள் ஐரோப்பியர்கள் அமெரிக்கர்கள் ஆசியர்கள் ஆப்பிரிக்கர்கள் சீனர்கள் ஜப்பானியர்கள் என்று பிரித்து பேசக்கூடாது ஏனென்றால் எல்லாருக்குமே ஒரு பொது எதிரி இருக்கிறது அந்த பொது எதிரி தான் வேற்று கிரகவாசிகள் ஆகவே வேறுபாடுகள் என்று எல்லாரும் மனிதர்கள் என்கின்ற ஒரே அடிப்படையில் இணைய வேண்டும் என்று சொல்லுவான் அப்போ எல்லா தேசங்களும் இந்த ஒரே தலைமைத்துவத்துக்கு கீழே வரும் சரியா ஒரு முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஜெர்மனியும் பிரான்சும் ஒரே நாணயத்தை பயன்படுத்தி ஒரே ஒரு 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 பார்டர் இல்லாத ஒரு நிலை வரும் என்று நம்பியிருப்போமா இல்லை இன்றைக்கு ஷெங்கன் ஸ்டேட்ஸ் மூலமாக அது நடந்திருக்கிறது சரியா பிரெஞ்சு ஃப்ராங்கை பிரான்ஸ் விட்டு கொடுத்தது இல்லையா கெல்டனை ஹாலண்ட் விட்டு கொடுத்தது டோஷ்மாக்கை ஜெர்மனி விட்டு கொடுத்தது இப்படி லியராவை இத்தாலி விட்டு கொடுத்தது தங்களுடைய நாணயங்களையே விட்டு கொடுத்து விட்டு தங்களுடைய நாட்டு எல்லையே திறந்து கொடுக்கின்ற அளவுக்கு ஒரு ஒற்றுமை மனப்பான்மை மனிதனுக்குள்ளே வந்திருக்கிறது என்றால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு முழு உலகமுமே ஒன்றாக இணைந்து ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு கீழே வராதா வரும் அப்படி அவன் அந்த அந்த கிறிஸ்து வந்து ஒரு பாதுகாப்பை கொடுப்பது மாத்திரமல்ல ஒரு நல்ல அரசியலமைப்பை கொடுப்பான் ஒரு நல்ல மத இணக்கத்தை கொடுப்பான் இனி யாருமே வேறுபட வேண்டாம் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் பௌத்தர்கள் கத்தோலிக்கர்கள் என்ற ஒரு பிரிவு வேண்டாம் எல்லாரும் உங்கள் மதங்களை வணங்குவதோடு மற்ற மதங்களையும் ஆதரியுங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் சர்வ மத இணக்கத்தை கொண்டு வருவான் அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது யூதர்களோடு கூட அவன் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணி சொல்லுவான் நீங்கள் நல்ல விதமாக உங்களுடைய பலிகளை தொடங்குங்கள் என்று எருசலேம் தேவாலயம் கட்டப்பட்டு அந்த எருசலேம் தேவாலயத்தில் பலிகள் கொடுக்கப்பட்டு யூதர்கள் மறுபடியும் திருக்கதர்சிகளோடு மறுபடியும் அவர்களுடைய பலிகளோடு வாழ ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் சரியா ஆனால் அந்த கிறிஸ்து யூதர்களோடு மாத்திரம் பிரச்சனைப்படுவான் என்று நேற்று சொன்னேனே ஞாபகம் இருக்கிறதா முதல் மூன்றரை வருஷங்களுக்கு பிறகு அவர்களை கொல்ல தேடுவான் என்று அதற்கு காரணம் வேறு யாரும் அல்ல அந்த ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டு பேர் வந்து என்ன சினிமா செய்வார்கள் மற்ற எல்லா இந்துக்கள் இந்துக்களாக இருந்து கொண்டே அல்லாவையும் வணங்குவார்கள் 
புத்தரையும் வணங்குவார்கள் பௌத்தர்கள் புத்தரை வணங்கிக் கொண்டே அவர்களும் அல்லாவை வணங்குவார்கள் இஸ்லாமியர்களும் மற்ற மதங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அந்த நேரத்திலே இன்றைக்கு கூட அநேக இஸ்லாமியர்கள் மற்ற மதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த தெய்வங்களை வணங்காவிட்டாலும் அந்த ஒரு நிலை உருவாகும் இஸ்லாம் உலகத்தின் சிறந்த மதமாக பிரகடனம் செய்யப்படும் இஸ்லாம் வளர்ந்து வருகின்ற வேகத்தை நீங்கள் பார்த்தால் அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்தில் பிரதான மதமாக இஸ்லாம் இருக்கும் சரியா இன்றைக்கு பிரதான மதமாக கிறிஸ்தவம் இருக்கிறது காரணம் கிறிஸ்தவர்களும் கத்தோலிக்கர்களும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பார்க்கப்படுகிறபடியினால் சரியா இன்றைக்கு அதிக ஜனத்தொகை உள்ள ஒரு மதம் கிறிஸ்தவம் அதிக ஆதிக்கம் கொண்ட மதம் கிறிஸ்தவம் அதிக நாடுகள் கொண்ட மதம் கிறிஸ்தவம் இப்படி கிறிஸ்தவம் முன்னணியிலே நிற்கிறது இஸ்லாம் இரண்டாவதாக நிற்கிறது சரியா ஆனால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு இஸ்லாம் முதன்மை இடத்தை வகிக்கும் இன்று கூட நீங்கள் பார்த்தால் எத்தனையோ கிறிஸ்தவ தேசங்களில் இஸ்லாம் நுழைந்து பெரிய அளவிலே வளர்ந்து காணப்படுகிறது அந்த கிறிஸ்து வந்து இந்த இஸ்லாத்துக்கு முதலிடத்தை கொடுத்து யூதர்களோடும் உடன்படிக்கை செய்து இன்றைக்கு யூதர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் இருக்கின்ற அந்த சண்டையை இடைநிறுத்தி இஸ்ரேலர்களுக்கு இடம் கொடுப்பார் அதுதான் வெளிப்படுத்தல் பதினொன்றிலே பார்க்கிறோம் தேவாலயத்தை அழந்து பார் யோவான் என்ற ஆண்டவர் சொல்லி சொல்லுகிறார் வெளிப்பிரகாரத்தை அழக்காதே ஏன் அது புரஜாதியருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த டெம்பிள் மவுண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா யூதர்களுக்கு அங்கே வர முடியாது தெரியுமா எத்தனை பேர் பார்த்து கவனிச்சிங்க அதை யூதர்களுக்கு மோரியா மலைக்கு மேலே வர முடியாது அவங்க அந்த வெயிலிங் வால் அந்த சைடோடையே நின்றணும் புலம்பல் சுவர் சரியா ஆனால் அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்திலே இஸ்லாமியர்கள் வந்து அவர்களுடைய அந்த பள்ளிவாசலிலே தொழுவார்கள் அதற்கு பக்கத்திலே இருக்கிற ச தேவாலயத்திலே இஸ்ரேலர்கள் பலி செலுத்துவார்கள் ஒரு நல்ல இணக்கம் மூன்றரை வருஷங்களாக நடக்கும் ஆனால் அந்த ரெண்டு பேரும் வந்து வெளியே நின்று கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் அவங்கள கொள்றதுக்கு அந்த கிறிஸ்து ட்ரை பண்ணுவான் கடைசியில் மூன்றரை வருஷங்களுக்கு பிறகு கொள்வான் இப்போ உங்களுக்கு நான் சில விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் அந்த அந்த கிறிஸ்துவின் அந்த ஏழு வருஷ காலங்களிலே நடக்க போகிற சில விஷயங்கள் சரியா நாலு குதிரைகள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம் இப்போ இந்த எகிப்திலே குதிரை வந்தது என்று சொல்லுகிறார்களே அது புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா ஏன் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு நடக்கிற சம்பவங்கள் சரியா அப்போ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகுதான் இந்த நாலு குதிரைகளும் வரப்போகின்றன அப்போ இப்போ எகிப்துக்கு மாத்திரம் எப்படி வந்து விட்டு போனது ஆகவே அது குதிரையே அல்ல ஆப்டிக்கல் இல்யூஷன் ஒரு வெளிச்சம் அந்த லைட்ஸ் வந்து படுகிற விதத்தில் அப்படி தெரியும் சரி அப்புறம் அதை மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் அது வேண்டிய மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காட்டலாம் அது உண்மையான குதிரையே அல்ல ஏன்னா குதிரை உண்மையாக வந்திருக்கிறதா இருந்தால் வன்னிக்கு வந்திருக்கு ஏன் வன்னிக்கு குதிரை வரல அங்கே அதை விட செத்தாங்களே ஹலோ எகிப்தில் புரட்சி வந்து செத்ததை விட எங்கள் ஸ்ரீலங்கா வன்னியில் செத்தாங்களே அப்போ அங்கே குதிரை வரல ஐயா எத்தனையோ இடங்களில் பயங்கரமாக அடிச்சுக்கிட்டு யுத்தங்கள் சாகிறாங்க அங்கெல்லாம் வராத குதிரை அது ஏன் எகிப்துக்கு மட்டும் வந்துட்டு போகுது ஆறாவது அதிகாரம் வாசிங்க முதலாவது வசனத்திலிருந்து வாசிங்க ஆட்டுக்குட்டியானவர் முத்திரைகளில் ஒன்றை உடைக்க கண்டேன் அப்பொழுது நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று என்னை நோக்கி நீ வந்து பார் என்று இடிமுழக்கம் போன்ற சத்தமாய் சொல்ல கேட்டேன் நான் பார்த்த போது இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரையை கண்டேன் வெள்ளை குதிரை ஆ அதன் மேல் ஏறு இருந்தவன் வில்லை பிடித்திருந்தான் அவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டது அவன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் புறப்பட்டான் போதும் முதலாவது குதிரை வெள்ளை குதிரை என்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இது இயேசு என்று ஏன் குதிரை வெள்ளை குதிரை பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஒரு குதிரை வருகிறதே வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதுல வாசம் ஞாபகம் இருக்கா அது அந்த குதிரை மேலே ஏறி இருக்கிறவர் இயேசு சரியா ஏனென்றால் அவருடைய கையில் என்ன இருந்தது பட்டயம் இருந்தது இவருடைய கையில் என்ன இருக்குது வில் இருக்கிறது அவருடைய கையில் என்ன இருக்கிறது அவருடைய தலையில் அநேக கிரீடங்கள் சரியா இப்போ இவனுக்கு ஒரு கிரீடம் 
கொடுக்கப்பட்டது அங்கே அவருடைய தலையிலே அநேக கிரீடங்கள் இருந்தன என்றால் அவரை யாரும் ராஜாவாய் ஏற்படுத்த தேவையில்லை அவர் ராஜா அது ராஜா ஆனால் இவனுக்கு ஒரு கிரீடம் கொடுக்கப்படுகிறது யார் கொடுக்கிறாருன்னு எனக்கு கேட்காதீங்க தெரியாது சரியா மற்றது தமிழ் வேதாகமம் அழகாக இந்த நபரை எப்படி அழைக்கிறது ஏறி இருந்தவர் என்றா சொல்லுகிறது ஏறி இருந்த வன் இயேசுவை என்றாவது வேதாகமம் அப்படி சொல்லுமா சொல்லாது ஆகவே இது இயேசு அல்ல இது ஒரு அவன் வெள்ளை குதிரையிலே ஏறி இருக்கிறவன் அப்போ இந்த வெள்ளை குதிரையிலே ஏறி இருக்கிறவன் கிட்டத்தட்ட இயேசுவை போல தன்னை காட்டிக் கொள்ளுகிறபடியினால் தான் அநேகர் இது இயேசு என்று நினைக்கிறார்கள் இது அந்த கிறிஸ்து அல்ல ஓகேயா இது அந்த கிறிஸ்து அல்ல இது ஒரு அடையாளம் தான் இந்த அடையாளத்தை தான் நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த போகிறேன் ஏசு யார் சமாதான பிரபு சமாதானத்தின் நிறம் என்ன வெள்ளை இங்கே இவன் தன்னை எப்படி காண்பிக்கிறான் சுமாதான பிரபுவாக காண்பிக்கின்றான் குதிரை குதிரையிலே ஏறி வருகிறவன் வில் வைத்திருக்கிறவன் குதிரையிலே ஜனங்களோடு கொஞ்சமா வருவான் கல்யாண மாப்பிள்ளையா யோசிங்க பாப்போம் இதுல ஒரு விஷயத்தை கவனிங்க கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிரீடம் எதை காட்டுகிறது ஒரு ராஜரீக அதிகாரத்தை காட்டுகிறது சரியா அதிகாரம் ஓகே வெள்ளை சமாதானத்தை குறிக்கிறது சரியா ஆனால் ஒருவன் என்று சொல்லுகிறது ஆகவே இவன் இயேசு அல்ல வில் வைத்திருக்கிறான் இவன் என்ன செய்கிறானாம் அந்த கடைசி வசனம் அந்த வசனத்தில் கடைசி லைன் என்ன சொல்லுகிறது அவன் ஜெயிப்பவனாகவும்ரவனாகவும்ரவனாகவும்ரவனாகவும்ரவனாகவும்ரவனாகவும்ரவனாகவும்ரவனாகவும்ரவனாகவும்ரவனாகவும்ரவ
நீ எப்படி அந்த அப்பாவி சீனாவை இப்படி ஆக்கிரமப்படுத்தலாம் என்று ஆக்கிரமிக்கலாம் என்று உடனே ஜப்பான் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸில் இருந்து விலகியது சரியா ஆனால் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸிலே இருந்த ஜெர்மனி அடால்ஃப் ஹிட்லர் என்பவனுடைய தலைமையிலே அதே வருஷத்தில் பழைய ஏற்பாட்டை வேண்டாம் என்று நிராகரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் வருஷம் போர்ட் பேலஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் என்று பெர்லினிலே நடந்த ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியிலே பழைய ஏற்பாட்டை தீயிட்டு கொளுத்தியது நாட்சிய கட்சி சரியா அடால்ஃப் ஹிட்லர் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இரண்டாவது உலக யுத்தம் தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இரண்டாவது உலக யுத்தம் முடிந்தது இந்த இரண்டாவது உலக யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அதாவது இரண்டாவது உலக யுத்தம் தொடங்கி மூன்று வருஷங்கள் போகும் பொழுது இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸுக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விட்டது அல்லவா இரண்டால் அவர்கள் யுத்தம் வரக்கூடாது என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது மறுபடி ஒரு உலக யுத்தம் நடக்கிறது அல்லவா ஆகவே ஐக்கிய நாடுகள் என்று இந்த நேச நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸை உருவாக்கினார்கள் நான் இதை வேகமாக சொல்லிக்கிட்டு போகிற உங்களுக்கு விளங்காட்டி பரவாயில்ல நான் பிறகு விஷயத்துக்கு வாரேன் கடைசியிலே அவர்கள் அந்த நேரத்தில் இன்னும் யுத்தத்தில் கால் வைக்காத அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கை அவர்களுடைய காரியாலயமாக தெரிந்து கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு தான் அமெரிக்கா யுத்தத்துக்குள்ளே நுழைந்தது அதற்கு பிறகு இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வளர்ந்தது இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தால் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்றால் இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி ஐஏஇஏ இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி இவர்கள் தான் இப்பொழுது கூட ஈரானுக்கும் தடையை விதிக்கிறார்கள் சரியா அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்வதில் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் தனது தலையை போடுமாம் சரியா IMF International Monetary Fund முழு உலகத்தினதும் பண விஷயங்களை United Nations ஐக்கிய நாடுகள் சம்மதப்படுமாம் மானிட்டர் பண்ணுமாம் United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO UNESCO கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்போ United Nations தான் விஞ்ஞானம் கலாச்சாரம் கல்வி என்பவற்றிலே தலையிடுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் யுஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் உலக பாதுகாப்பு உலக பாதுகாப்பை குறித்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எண்ணம் எப்போ ஆரம்பமாகியதாம் ஜனவரி நாற்பத்தி ஆறுல இஸ்ரேலும் இஸ்ரேலை சூழ இருக்கின்ற சில மத்திய கிழக்கு நாடுகளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டிலே யுனைடெட் நேஷன்ஸிலே இறங்கின சோமாலியா தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஓகேயா சரி இப்போ இதெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதோடு அதோடு சேர்ந்த நாசா சாரி நேட்டோ நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இதெல்லாம் ஏன் ஐயா சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்றால் யுத்தம் நடக்கின்ற நாடுகளுக்கு The United Nations படைகள் போகும் சரியா அந்த படைகள் ராணுவம் என்றால் என்ன செய்யும் ராணுவம் யுத்தம் செய்யும் அப்படித்தானே ஆனால் இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸிலே தான் முதல் தடவையாக யுத்தம் செய்யாத ராணுவம் உலகத்துக்கு அறிமுகமாகியது இவர்கள் என்ன செய்வார்களாம் யுத்த உடைகளோடு ஆயுதங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பீரங்கிகளோடு இன்னொரு நாட்டுக்குள் போய் இறங்குவார்களாம் தெருக்களில் எல்லாம் இவர்கள் ராணுவமாக நிற்பார்களாம் சரியா ஆனால் இவர்கள் சுடமாட்டார்களாம் சரியா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ராணுவங்கள் சுடமாட்டார்களாம் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பீஸ் கிலிங் அல்ல பீஸ் கீப்பிங் சமாதானத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு ராணுவ உடைகளோடு ராணுவங்களாக போய் பீரங்கிகளிலே பவனி வந்து துப்பாக்கிகளை கையிலே வைத்துக் கொண்டு ரக்ஷக் மாட்டிக்கொண்டு இருப்பார்களாம் சுடமாட்டார்களாம் வில் இருக்கிறது அம்பு இல்லை வழங்குதான் இந்த குதிரை அதாவது சபை எடுத்துக் பிறகு 
இந்த ஐக்கிய நாடுகளினுடைய இராணுவம் தான் முழு உலகத்தையும் பயமுறுத்தும் ஆனால் சுடாமல் அதனுடைய சாயல் தான் இப்போ நமக்கு தெரிகிறது புரியுதா உங்களுக்கு இன்னும் அந்த குதிரை வரல அந்த குதிரை வரப்போகுதுன்னு இப்ப நமக்கு தெரியுது என்றால் இன்றைக்கு அதனுடைய சாயல் தெரிகிறது இப்ப விளங்குதான் ஏன் இவ்வளத்தையும் வாசிச்சுக்கிட்டு போனேன்ட்டு உலகத்தில் எந்த ஒரு காலத்திலும் ஆயுதம் ஏந்திய போர் வீரர்கள் சமாதானத்தை நான் நிலைநாட்ட போகவில்லை அப்ப உடனே நம்ம ஸ்ரீலங்கா காரங்களும் இந்தியா காரங்களும் இப்படி பேசலாம் ஒரு <laughs> இந்த UN ஐடியா என்ன UN நேச நாடுகள் போட எங்க யுத்த நடக்குது போயிரும் சரி ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போச்சு ஈராக் ஈராக்ல எல்லாம் இன்னும் இருக்குது ஆப்கானிஸ்தான்ல இன்னும் இருக்கு சரியா போற போற இடங்கள சிரியாவுக்கு போ போது சரியா எகிப்துக்கு போ போது சூடானுக்கு போ போது எங்க பார்த்தாலும் இவர் போ போறாங்க துப்பாக்கி விட சூட மாட்டாராம் அப்ப விளங்குது அவங்களுக்கு வெள்ளை குதிரை யார் அந்த வெள்ளை குதிரை சமாதானத்தை நிலைநாட்ட ஆயுதத்தோடு போகின்ற யூஎன் படைகளை யோவான் கண்டு அதை சொல்லுகிறார் சரியா இரண்டாவது அடுத்தது வாசிங்க ஒன்பதாவது வசனம் அவர் இரண்டாம் முத்திரை உடைத்த போது இரண்டாம் ஜீவனானது நீ வந்து பார் என்று சொல்ல கேட்டேன் அப்பொழுது சிவப்பான வேறொரு குதிரை புறப்பட்டது அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு பூமியில் உள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக சமாதானத்தை பூமியிலிருந்து எடுத்து போடும்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது ஒரு பெரிய பட்டயமும் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஏழு வருஷ ஆரம்பத்திலே இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸினுடைய இராணுவம் எல்லா இடத்திலும் இருப்பதை பார்த்து கைவிடப்பட்டு வாழுகின்ற ஜனங்கள் நிம்மதி அடைவார்கள் ஏன் அவர்கள் யாருக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வேற்று கிரக வாசிகளுக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய வீட்டு வாசல்களிலே தெருக்களிலே எல்லா இடத்திலையும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இராணுவம் இருக்கும் போது இவர்களுக்கு ஒரு போலியான பாதுகாப்பு உணர்வு வரும் ஆனால் ரொம்ப காலத்துக்கு வராது கொஞ்ச காலத்திலே இன்னும் ஒரு குதிரை புறப்படுகிறது அந்த குதிரை சிவப்பு நிற குதிரை சிவப்பு நிறம் எதற்கு அடையாளம் ஆபத்து ரத்தம் இவருடைய கையில என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பட்டயம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் கையில வெறும் வில் தான் இதற்கும் நான் நிழலை இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் எத்தனை நாடுகளுக்கு சமாதானத்தை ஏற்படுத்த போன இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இராணுவம் அங்கே இப்போ சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா சரியா ஆப்கானிஸ்தானுக்குள்ள நுழைஞ்சாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்த பிரச்சனை யாருக்கும் யாருக்கும் ஆப்கானிஸ்தான்காரர்களுக்கும் அதாவது தலிபானுக்கும் ரஷ்யர்களுக்கும் வந்தது அந்த நேரத்தில் தலிபானுக்கு உதவியாக இந்த நேச நாடுகள் ஆயுதங்கள் கொடுத்து அவர்களுக்கு தான் உதவி செய்ய போனது அதே ஆயுதங்களை வைத்து பிறகு இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இவர்களை அடிக்க தொடங்கினவுடன் நேச நாடுகள் போய் அவர்களை அடித்தது என்றும் அங்கே இருக்கின்ற நேச நாட்டு படைகள் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றன சமாதானம் அல்ல ஈராக்கு போன நேச நாடுகள் படைகள் இன்றும் சண்டை பிடித்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றன சரியா எனவே இந்த சமாதானம் என்கின்ற போர்வையிலே வில்லை மாத்திரம் கொண்டு போகின்ற அந்த குதிரைக்கு பின்னாலே வருகிற குதிரை சமாதானத்தை எடுத்து போடுகிறது போலியான சமாதானம் ரொம்ப காலத்துக்கு இருக்காது தெரியுமா ஆகவே இந்த ஏழு வருஷ காலத்திலே ஆரம்ப சில நாட்கள் சமாதானமாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு அந்த சமாதானம் போய்விடும் அந்த சமாதானம் போய் இரத்தம் சிந்துதல் நடைபெறும் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க அவர் மூன்றாம் முத்திரையை உடைத்த போது மூன்றாம் ஜீவனானது நீ வந்து பார் என்று சொல்ல கேட்டேன் நான் பார்த்த போது இதோ ஒரு கருப்பு குதிரையை கண்டேன் அதன் மேல் ஏறியிருந்தவன் ஒரு தராசை தன் கையிலே பிடித்திருந்தான் 
அப்பொழுது ஒரு பணத்துக்கு ஒரு படி கோதுமை என்றும் ஒரு பணத்துக்கு மூன்று படி வாட் கோதுமை என்றும் எண்ணெயையும் திராட்சை ரசத்தையும் சேதப்படுத்தாது என்றும் நான்கு ஜீவன்களின் மத்தியில் இருந்து உண்டான சத்தத்தை கேட்டேன் இந்த கருப்பு குதிரையை பற்றி கொஞ்சம் நான் விளக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் எரேமியா நாலு இருபத்தி எட்டு புலம்பல் நாலு எட்டு ஒன்பது எரேமியா நாலு இருபத்தி இருபத்தி எட்டு புலம்பல் நாலு எட்டு ஒன்பது இந்த வசனங்களை பார்த்தால் அதிலே கருப்பு நிறம் பஞ்சத்துக்கு அடையாளம் கருப்பு நிறம் பஞ்சத்துக்கு அடையாளம் அப்போ வெள்ளை குதிரை சமாதானத்தை கொண்டு வந்தது சிவப்பு குதிரை அந்த சமாதானத்தை எடுத்து போட்டு இரத்த கலரியை உண்டு பண்ணியது இப்போ மூன்றாவதாக அந்த அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சியிலே வரப்போவது பஞ்சம் அந்த பஞ்சத்தின் போது என்ன நடக்கிறதா இந்த இடத்துல இந்த உணவை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் நல்லா கவனிங்க யாருக்கு ஆபத்து வருகிறது யாருக்கு ஆபத்து வரவில்லை என்று சொல்லுகிறேன் அந்த அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்திலே திருப்பி வாசிங்க ஒரு பணத்துக்கு ஒரு பணத்துக்கு ஒரு படி கோதுமை என்றும் ஒரு பணத்துக்கு மூன்று படி வாட் கோதுமை என்றும் போதும் கோதுமை வாட் கோதுமை என்கின்ற அந்த பதார்த்தங்கள் சராசரி மனுஷனுடைய உணவை குறிக்கிறது வாழுகின்ற மக்களினுடைய உணவு தட்டுப்பாடடையும் அவர்களுக்கு போதிய அளவு சாப்பாடு கிடைக்காது பசி பட்டினி பஞ்சம் என்று உலகத்திலே பயங்கரமாய் வரும் ஆனால் அதை தொடர்ந்து வாசிங்க எண்ணெயையும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாது என்றும் எண்ணெயையும் திராட்சரசத்தையும் சேதப்படுத்தாதே கருப்பு குதிரையே என்று அந்த குதிரைக்கு கட்டளை கொடுத்தது சத்தம் கேட்டதாம் யோவானுக்கு எண்ணெய் திராட்சரசம் என்பது பணக்காரர்களுடைய உணவை குறிக்கும் அந்த அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்திலேயே பணக்கார மேல் மட்டத்தாருக்கு இந்த பஞ்சத்தால் பாதிப்பு வராது புரியுதா உங்களுக்கு சாதாரண மக்களுக்கெல்லாம் பாதிப்பு ஆனால் பெரிய அரசியல்வாதிகளுக்கும் அந்த கிறிஸ்துவின் ஜனங்களுக்கும் பெரிய கோடீஸ்வரர்களுக்கும் இதனால் பாதிப்பு வராது இதனுடைய சாயலையும் இன்று உலகிலே காணுகிறோமா இல்லையா இன்றைக்கு சில நாடுகளிலே பஞ்சம் தலை விரித்தாடுகின்ற பொழுது அதே நாடுகளில் பணக்காரர்களும் அரசியல்வாதிகளும் அந்த பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்படாமல் வாழுகிறார்கள் எத்தியோப்பியாவிலே அப்படி எரிட்ரியாவியா எரிட்ரியாவிலே அப்படி சோமாலியாவிலே அப்படி ஏன் இலங்கையிலும் கூட அப்படி இலங்கையிலே கூட கடந்த வாரம் டீசல் விலை முப்பத்தி ஆறு ரூபாயாக உயர்ந்தபடியினால் எனக்கு தொலைபேசியில் செய்தி வருகிறது பான் அரிசி சீனி மாவு பருப்பு எல்லாமே விலை அதிகரித்து போய் இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் அவர்களுடைய மூன்று வேலை உணவை குறைத்து எங்கள் கண்டி பிரதேசங்களிலே இரண்டு வேலை சாப்பிடுகிற நிலைக்கு விழுந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே இலங்கையிலே வாழுகின்ற கோடீஸ்வரர்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் இது கொஞ்சம் கூட வலிக்காது பெட்ரோல் வியாபாரம் செய்கின்ற பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ஸுக்கு இன்னும் லாபம் அதிகம் சரியா இது சாயல் இது இது அல்ல அந்த ஏழு வருஷம் ஆனால் இன்று நடக்கின்ற இந்த விஷயங்களை பார்க்கும் போது அது எந்த அளவு பெரிய விதத்தில் நடக்கும் அந்த ஏழு வருஷங்களிலே என்று தெரிய வருகிறது இனி நான்காவது அந்த குதிரையை வாசிப்போம் அவர் நாலாம் முத்திரை உடைத்த போது நாலாம் ஜீவனானது நீ வந்து பார் என்று சொல்லும் சத்தத்தை கேட்டேன் நான் பார்த்த போது இதோ மங்கின நிறமுள்ள ஒரு குதிரையை கண்டேன் அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு மரணம் என்று பெயர் பாதாளம் அவன் பின் சென்றது பட்டயத்தினாலும் பஞ்சத்தினாலும் சாவினாலும் பூமியின் துஷ்ட மிருகங்களினாலும் பூமியின் காற்பங்களை கொலை செய்யும்படியான அதிகாரம் அவர்கள் அவைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது சரி இந்த மங்கின நிறம் மரணத்தை குறிக்கும் சரியா உலகத்திலே அந்த அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்திலே அந்த முதல் மூன்றரை வருஷங்கள் முடி முடி முடிகின்ற அந்த தருவாய் ஆகும்போது இந்த மங்கின நிறமுள்ள குதிரை வருகிறது என்று பார்க்கிறோம் இதனால் என்ன நடக்கும் இந்த உலகத்திலே கால் பங்கு மனிதர்கள் அந்த செத்து போவார்கள் இந்த சாம்பல் குத் இந்த இந்த இதுக்கு என்ன பேர் சாம்பல் குதிரையா தமிழில் மங்கின குதிரை இந்த மங்கின குதிரை 
அந்த சிகப்பு குதிரை கருப்பு குதிரை எல்லாம் செய்த அந்த வேலைகளை இணைந்து செய்கிறது மரணத்தை கொண்டு வருகிறது உலகத்திலே கால் பங்கு மரணம் வரும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்கின்றன நீங்கள் எட்டாவது அதிகாரத்துக்கு போனால் ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அந்த விஷயங்கள் நடக்க போகின்றன அந்த ஏழு வருஷத்திலே அதனுடைய சாயல் இப்போ தொடங்கி இருக்கிறது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதனால் இயேசுனுடைய வருகை சீக்கிரமாய் நடக்க போகிறது வாசிங்க ஏழாவது வசனம் எட்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் முதலாம் தூதன் எக்கால மோதினான் அப்பொழுது இரத்தம் கலந்த கல்மலையும் அக்கினியும் உண்டாகி பூமியிலே கொட்டப்பட்டது அதனால் மரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வெந்து போயிற்று பசும் புல்லெல்லாம் எரிந்து போயிற்று அந்த காலத்திலே அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சி காலத்திலே மூன்றில் ஒரு பகுதி மூன்றில் ஒரு பகுதி மரங்கள் தாவரங்கள் அழியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதை ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவர்களுக்கு புரிய வைப்பது கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இன்று நமக்கு இது புரிவது அவ்வளவு கஷ்டம் அல்ல காரணம் பூமி வெப்பம் அதிகமாக அடைந்து கொண்டு வருகின்றபடியினால் காட்டு தீ இன்றைக்கு அதிகமாக உலகத்திலே இருந்து வருகிறது வருஷா வருஷம் அமெரிக்காவிலே சில பகுதிகளிலே ஆப்பிரிக்காவிலே ஆஸ்திரேலியாவிலே பல இடங்களிலே காட்டு தீ வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் மரங்கள் எரிந்து சாம்பலாகி கொண்டு இருக்கின்றன இதையாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தேங்க்யூ ஆனால் இதை நீங்கள் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு ஜனங்களுக்கு சொல்லியிருந்தால் அந்த காலத்தில் இப்படியெல்லாம் நடக்கவில்லை இப்போ தான் குளோபல் வார்மிங் உலகமே வெப்பம் அதிகமாய் அடைந்து இப்படி நடக்கிறது என்று நமக்கு தெரிகிறது அந்த கிறிஸ்துவின் காலம் ஆகும்போது இந்த ஓசோன் படலம் இன்னும் அதிகமாய் ஓட்டையாகி இன்னும் வெப்பம் அதிகரித்து இந்த உலகத்தில் இந்த மாதிரியான அழிவு வரப்போகிறது என்று ஆண்டவர் காட்டுகிறார் இனி வாசிங்க எட்டாவது வசனத்துல இருந்து இரண்டாம் தூதன் எக்காலம் மோதினான் அப்பொழுது அக்கினியால் எரிகிற பெரிய மலை போன்றதொன்று சமுத்திரத்திலே போடப்பட்டது அக்கினியாய் எரிகிற பெரிய மலை போன்ற தொன்று கடலிலே போடப்பட்டது இது என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க என்ன சொல்றது தமிழ்ல இந்த வெளி அண்ட வெளியில இருந்து வருகிற பெரிய பிரம்மாண்டமான எரிகல் உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்திலே இந்த மீட்டியோரைட்ஸ் சொல்லுகின்ற இந்த பெரிய பாரிய எரிகற்கள் சில இடங்களில் விழுந்து அந்த கிரேட்ஸ் கூட இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த குழிகள் கூட இருக்கின்றன தெரியுமா நேரடியாக போய் இந்த இடங்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த கிரேட்ஸுக்குள்ளே இறங்கி அந்த அந்த கல்லெல்லாம் கொண்டு போய் நான் பெல்வுட்டில் எங்களுடைய வீட்டிலே வைத்திருக்கிறேன் சரி ஆகவே இதெல்லாம் உண்மையாய் நடந்தவை இனி நடக்காதா நடக்கும் ஆனால் இந்த தடவை எங்கே விழுகிறது கடல்ல தொடர்ந்து வாசிங்கம்மா அதனால் சமுத்திரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ரத்தம் ஆயிற்று ஏன் ரத்தம் ஆயிற்று சமுத்திரத்திலே மூன்றில் ஒரு பங்கு அந்த மீன்கள் அந்த கடல் வாழ் உயிரினங்கள் செத்து போவதன் மூலம் வாசிங்க சமுத்திரத்தில் இருந்த ஜீவனுள்ள சிருஷ்டிகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு செத்து போயிற்று கப்பல்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு சேதமாயிற்று கப்பல்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு சரியா எவ்வளவு பெரிய ஒரு அழிவு வருகிறது பாருங்க கடலிலே விழுகின்ற அந்த பாரிய அந்த எரிகலினால் இவ்வளவு பெரிய அழிவு வரப்போகிறது அதனுடைய சாயல்கள் இப்பொழுதே நமக்கு தெரிகின்றன இப்ப நீங்க கேட்கலாம் கப்பல்களில் மூன்றில் ஒரு பங்குன்னா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை கப்பல்களுமா அல்லது ஒரு ஒரு சில கப்பல்களில் மூன்றில் ஒரு பங்குமா என்று உலகத்தில் உள்ள அத்தனை கற்களின் கப்பல்களினதும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இதை நான் நிறைய ஆராய்ந்து பார்த்தேன் எனக்கு நேரம் கிடையாது சொல்கிறதுக்கு இது எந்த கடலிலே விழுகிறது என்று முதல்ல பாருங்கள் அந்த கல் எங்கே விழுகுதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது எப்படி அந்த எந்த சமுத்திரத்தில் இங்கே வசிச்சுருங்க இரண்டாம் தூதன் எக்காலம் மோதினான் அப்பொழுது அக்கினியால் எரிகிற பெரிய மலை போன்றதொன்று சமுத்திரத்திலே போடப்பட்டது ஐயோ தமிழில் அது தெளிவில்லை ஃப்ரெஞ்சில் அந்த சமுத்திரம்னு சொல்கிறது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது இங்கிலீஷ் பைபிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சும்மா சீனு சொல்லுதா அல்லது த சீனு சொல்லுதா ரீட் த ஹோல் சென்டென்ஸ் ஃபார் மீ தட் லைன் ஃபெல் ஆன் த சி தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு சி யூ ஹேவ் டு சி த சி த சி ஃப்ரெஞ்சில் அந்த த வருதா வருதா அது சொல்லுங்க சத்தமாக சொல்லுங்க மைக்கில் சொல்லுங்க இவங்களுக்கெல்லாம் கேட்கறதுக்கு 
et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. வேதத்திலேனியன் இந்து சமுத்திரத்துக்கு டாத்தலசா என்று சொல்லப்படவில்லை வேதத்திலே பசிபிக்குக்கும் அப்படி சொல்லப்படவில்லை அட்லாண்டிக்குக்கும் அப்படி சொல்லப்படவில்லை புரியுதா அப்போ இது எங்கே இந்த கல்வந்து விழுகிறதாம் மத்திய தரைக்கடல் மத்திய தரைக்கடலுங்கிறது சின்ன ஒரு கடல் தானே இல்லையா அந்த இப்படி இப்போ நீங்கள் என்னைய பாருங்களேன் இப்படி தான் மெப்பில் இருக்கு இப்படி தான் இருக்கு இங்கே இட்டாலி அங்கே சிசிலி அப்படியே இங்கிட்டு வரும்போது சைப்ரஸ் இங்கிட்டு வந்தால் இஸ்ரவேல் கீழே எகிப்து சரியா மேல இங்கிட்டு ஜார்டன் அங்கிட்டு சிரியா அப்போ இந்த மத்திய தரை கடலில் விழுகிறது மூன்றில் ஒரு பங்கு கப்பல்களை தாக்குமா உங்களுக்கு தெரியுமா மத்திய தரை கடலுக்கும் செங்கடலுக்கும் இணைப்பாக உண்டாக்கினார்களே சுயஸ் கால்வாய் அதான் உலகத்திலேயே அதிக பிஸியான கப்பல் போக்குவரத்து நடைபெறும் இடம் யூஎஸ் நேவியினுடைய சிக்ஸ்த் ஃபிளீட் என்று சொல்வார்கள் ஒரு பயங்கர படையணி அந்த படையணியினுடைய நிரந்தர வீடே மத்திய தரைக்கடல் தான் மத்திய தரைக்கடலிலே காணப்படுகின்ற அநேக கப்பல்களிலே பெரும்பான்மையான கப்பல்கள் எண்ணெய் கப்பல்கள் யுத்த கப்பல்கள் அடுத்தது இந்த டூரிஸ்ட் எல்லாம் போகிறார்களே அந்த கப்பல்கள் சரியா அப்போ உலக கப்பல் தொகைகளின் கூடுதலான கப்பல்கள் ஓடுவது மத்திய தரைக்கடலே தான் இன்றும் கூட கப்பல் நான் கப்பல்ல வேலை செய்யறேன் யாராவது சொன்னாங்க எந்த நாட்டு கப்பலா இருக்கும் நாடு எந்த கடலை தன்னுடைய கடலாக வைத்திருக்கிறது மத்திய தரைக்கடல் புரியுதா உங்களுக்கு உலகத்திலேயே அதிக கப்பல்கள் வைத்திருக்கின்ற கிரேக்க தேசம் மத்திய தரைக்கடலிலே அமைந்திருக்கிறது ஆகவே தெளிவாக ஆண்டவர் அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் அந்த மத்திய தரை கடலுக்கு இந்த ஒரு பெரிய இந்த கல் வந்து விழும் என்று இனி வாசிங்க பத்தாவது பதினோராவது வசனங்கள் மூன்றாம் தூதன் எக்கால மோதினான் அப்பொழுது ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் தீவட்டியை போல எரிந்து வானத்திலிருந்து விழுந்தது அது ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கின் மேலும் நீருற்றுகளின் மேலும் விழுந்தது அந்த நட்சத்திரத்துக்கு எட்டு என்று பெயர் எட்டு என்றால் கசப்பு சரியா நட்சத்திரம் விழுமாப்போ என்ன புல்டா போண்டா விடுறாரு ஆண்டவர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு மிட்டியோரைட் ஷவர்னு சொல்லி ஒன்று சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொன்னாங்க தமிழ்ல எனக்கு தெரியல மிட்டியோரைட் ஷவர்னு சொல்லி வால் நட்சத்திர உல்கா பாத வருஷாக்கிய லங்காவே வா லங்காவே திட்டே ஏதாவது சொல்ல உள்காப்பாத்த வருஷாக்கியல் ஆரம்பிச்சு நேமத்தனமும் பெண்ணும் இந்த மிட்டியோரைட்ஸ் இந்த எரிக்கற்கள் வால் நட்சத்திரங்கள் நிறைய கொட்டுதுன்னு ராத்திரி ராத்திரியாக எல்லாம் போயிட்டு பார்த்து ஹாங்காங்கில் தான் நிறையா தெரிஞ்சிச்சின்னு டிவியில் எல்லாம் காட்டினா தொண்ணூத்தொம்பதாம் ஆண்டு டெலிட்ராமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்களோ அந்த டைமில் ஹலோ யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா பொய்க்கி சொல்லாதீங்க உண்மைக்கியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் சரியா திடீர்னு ஒரு பெரிய கல் விழுந்து அது ஆயிரக்கணக்கான துண்டுகளாக உடஞ்சி இந்த பூமிக்குள்ள வருது அது ஆக்சிஜனில் பட்டோன்னு எரியும் வால் நட்சத்திரம் என்றால் என்ன இப்படி சும்மா அண்டவழியிலே பறந்து கொண்டிருக்கின்ற கற்கள் புவியீர்ப்பு விசைக்கு உட்பட்ட பிரதேசத்துக்கு வந்தவுடன் ஆக்சிஜனோடு இடைபடும் போது எரிந்து அப்படியே சாம்பலாகி அது விழ முன்பு சாம்பலாகி விழுகின்றது 
அந்த எரிந்து அது முடியும் வரை அந்த வருகின்ற வேகத்திலே போகும் போது வருகின்ற அந்த அந்த நெருப்பை தான் கண்டு வாழ் நட்சத்திரம் என்று சொல்லுகிறோம் அது வா அதுக்கு வாழும் கிடையாது அது நட்சத்திரமும் கிடையாது சரியா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான கல் இப்படி வந்து அது ஆயிரக்கணக்கான துகள்களாக உடைந்து விழும் போது இதற்கு இந்த எரி நட்சத்திரம் அல்லது வால் நட்சத்திரம் மழை என்று சொன்னார்கள் தண்ணி வருமே சிங்கடத்தில் உல்கா பார்த்த வருஷா வருஷானா மழை சரியா இன்னைக்கு யாருக்காவது இன்டர்நெட் இருந்தா இன்னைக்கு போயிட்டு டபிள்யூ 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 கூல் தமிழ் டாட் காம் அடிச்சுட்டு தமிழ் படம் பார்க்கறத விட்டு விட்டு சரியா கூகுள் சர்ச் என்ஜினுக்கு போயிட்டு மிட்யோராய்ட் ஷவர் ஆஃப் நைன்டி நைன் அடிச்சு பாருங்க சரியா கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கண்டுபிடிங்க இந்த ஆள் உண்மை சொல்கிறானா இல்லை வந்து கதை விடுறானா அப்படின்னு கேட்குறவன் கேனையனா இருந்தால் இரவு மாடி ஏரோப்ளைன் ஓட்டுவான் நான் என்ன சொல்லுகிறேன்னு இப்போ ந அன்று ஏழு வருஷங்களில் நடக்கப் போகின்ற விஷயங்களினுடைய சாயல் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிறது சரியா சரி இதை இது இதெல்லாம் நடக்கிறது இன்னும் நடக்கிறது இனி எனக்கு நேரம் கிடையாது இதை பற்றி பேசுவதற்கு அதை விடுவோம் சரியா இப்போ நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் முதலாவது அந்த ஏழு வருஷங்களே அரசாங்கத்திலே பெரிய மாற்றம் வரும் அந்த கிறிஸ்து தலைமை பதவி எடுப்பான் அது எப்படி ஏன் என்று உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இந்த புற வேற்று கிரக வாசிகளிடம் இருந்து உலகத்தை காப்பாற்ற பொருளாதாரத்திலேயும் ஒரு இணக்கம் ஒரு இணைப்பு வரும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கெல்லாம் பணம் தேவை உலகத்தை பாதுகாப்பான் உலகத்துக்கு என்றும் இல்லாதவாறு ஒரு பாதுகாப்பு எண்ணமும் என்றும் இல்லாதவாறு ஒரு ஐக்கிய எண்ணமும் உண்டாகும் ஆனால் ஒரு நாளும் மனுஷனால் ஐக்கியமாய் வாழ முடியாது என்றபடினால் அநேக சண்டைகளும் யுத்தங்களும் அந்த காலத்திலே உண்டாகி அந்த ஏழு வருஷ காலமும் இந்த பூமியிலே பெரிய கொடுமை உண்டாயிருக்கும் இந்த பொருளாதாரத்திலே எல்லாருக்கும் சமத்துவம் இருக்க வேண்டும் என்று தான் அந்த அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு என்ற அந்த பொருளாதார இலக்கமும் வரும் அந்த அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறை பற்றி நான் பேச போவதில்லை சரியா அதனுடைய சாயல் கூட இப்போ வந்திருக்கிறது நீங்கள் பார் கோடை எடுத்து பார்த்தால் இந்த மூலையிலே இரண்டு கோடும் நடுவிலே இரண்டு கோடும் அந்த மூலையிலே இரண்டு கோடும் இருக்கும் இரண்டு கோடு ஆறுக்கு அடையாளம் அதாவது ஆறு 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 இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது ஆனால் அது அல்ல அந்த கிறிஸ்துவனுடைய முத்திரை அந்த கிறிஸ்துவின் முத்திரையின் சாயல் அந்த கிறிஸ்துவின் முத்திரை கையிலே நெற்றியிலே ரியலா உண்மையாக பொறிக்கப்படும் சரியா ஆனால் இந்த உலகத்திலே நடக்க போகின்ற அந்த ஏழு வருஷ அந்த பயங்கரம் அதற்கு அடையாளங்கள் இப்பொழுதே நடந்து கொண்டிருக்கிறபடினால் இயேசு வருகிறார் என்பது ரகசிய வருகை நடக்க போகிறது அந்த ஏழு வருஷமும் பயங்கர கொடுமையாக இருக்க போகிறது என்பது நன்றாக தெரியும் ஆறு பதினாலு பாருங்கம்மா வானமும் சுருட்டப்பட்ட புஸ்தகம் போலாகி அப்பா வானம் சுருட்டப்பட்ட புத்தகம் போலாகியது இது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா என்னன்னு ஓசோன் படலம் அறவே இல்லாமல் போக போகிறது அந்த ஏழாவது ஏழு வருஷங்களுக்கு இடையில சரியா இன்றைக்கு ஓசோன் படலம் ஓட்டையாகி வருகிறது சரியா இப்போ சில பேர் நீங்க வந்து சொல்லுவீங்க எங்க வீட்டு வாலி ஓட்டையாகினதே எனக்கு தெரியல தண்ணி நிரப்பிக்கிட்டு டாய்லெட்டுக்கு போயிருந்தேன் விஷயத்த முடிச்சு பார்க்கும் போது தண்ணி இருக்கல்ல அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நீங்க ஆகவே ஓசோன் படலம் ஓட்டை ஆயிடுச்சுன்னு நமக்கு எங்க தெரியும்ட்டு ஓசோன் படலம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்ன ஆஹ் அதுதான் சரியா எங்க கிடக்குது அது வானத்துக்கு மேல கிடக்குது சரியா வெளிச்சம்ாதிக்காதே வெப்பமும் அந்த கதிரும் கொஞ்சம் குறைந்து இந்த பூமியிலே பட்டு கொண்டு இருந்தது ஆனால் இப்போ இருபதாவது நூற்றாண்டிலே இருந்து அநேக தொழிற்சாலைகளிலே இருந்து வெளியாகின்ற ரசாயன புகைகளும் ரசாயனங்கள் திரவியங்க திர திரவியங்களும் 
மேலே சென்று அந்த ஆக்சிஜன் படலத்தை காயப்படுத்தி ஆங்காங்கே பெரிய துவாரங்கள் ஓட்டைகள் மாதிரி விழுந்திருக்கின்றன அந்த ஓட்டைகள் வழியாக அந்த சூரிய கதிர் அதிகமாக இந்த உலகத்திலே பாய்கின்றபடியினால் உலகம் வெப்பம் அடைந்து கொண்டே வருகிறது நீங்க போகும்போது பெரிய பெரிய ஃபேக்டரிக்கள் பார்ப்பீங்க தானே அந்த ஃபேக்டரி வழியால நிறைய புக போகும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த புகைகள் எல்லாம் வெறும் ரசாயன கலவைகள் கெமிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் மேல போய் 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 அந்த ஆக்சிஜன் படலத்தை உடைக்குது சரியா இப்போ அந்த கிறிஸ்துனுடைய ஆட்சி தொடங்கும் பொழுது அவர்கள் அவசர அவசரமாக ஆயுதங்கள் உற்பத்தி செய்வார்கள் எத்தனையோ விதமான கம்ப்யூட்டர்கள் உற்பத்தி செய்வார்கள் உற்பத்தி பெருக்கம் அதிகரிக்கும் போது இந்த ரசாயன கலவைகளினுடைய தாக்கம் அதிகரித்து இப்போ வெறும் ஓட்டையாகி கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஓசோன் படலம் முழுமையாக இல்லாமல் போய்விடும் அதைத்தான் வானம் சுருட்டப்படுகிறதாக யோவான் சொல்லுகிறார் எந்த அளவு வெப்பம் இந்த உலகிலே தாக்கும் என்று யோசித்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் சரியா சரி இந்த உலகத்திலே ஏழு வருஷம் இந்த மாதிரி பயங்கரமாய் நடக்கிறது நடந்து போகட்டும் அதுல யாரும் இருக்கிறதுக்கு ஐடியா இல்லை தானே அப்ப மேல போறமே நாங்க நமக்கு என்ன நடக்க போகிறது அதை சொல்ல போகிறேன் இப்போ சரியா ரகசிய வருகையின் போது ஆண்டவரால் எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகின்ற நாம் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக போடுவோம் முதல் தடவையாக பரலோகத்தில் மனிதன் பிரவேசிப்பான் முதல் தடவையாக பிரவேசிக்க போகிற மனிதனிலே நீங்கள் எல்லாரும் இருப்பீர்கள் அவசரப்பட்டு அவசரப்பட்டு நீங்கள் செத்து போனாலும் பரவாயில்லை ஏன் தெரியுமா நீங்கள் செத்து போனால் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வீர்கள் என்று பவுல் அடியார் சொல்லுகிறார் சரியா ஆகவே அவசரமா முதல்ல போகணுமா இருந்தா ஓவர்டேக் பண்ணி சாகுங்கள் தற்கொலை செய்யாதீர்கள் பாதாளம் போவீர்கள் யாரையாவது சொல்லி யோனா ஸ்டைல் யோனா ஸ்டைல் தெரியுமா யோனா படகில ஏறி போகும்போது அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அவன் தான் ஆள் அதனாலதான் புயல்னு அவன் ஒரு நல்ல இளைஞன் நல்ல வாட்ட சாட்டமானவன் அவனே பாய்ந்து தற்கொலை பண்ணியிருக்கலாம் மாறாக அவன் சொல்லுகிறான் கப்பல்ல இருக்கிறவர்களுக்கு என்னை தூக்கி கடலிலே போடுங்கள் அப்போ புயல் அடங்கும் என்று ஏ என்னை தூக்கி நீங்க கடலில் போட்டு நீங்க எல்லாம் நரகம் போங்கோ நான் கொலை செய்யப்பட்ட அப்பாவியாக பரலோகத்துக்கு போய்விடுகிறேன் என்னா புல்டாயா சரியா ஆகவே உங்களுக்கு அவசரமாக சபையிலே ரப்சர்லே முதலாவது கியூவில இருக்க வேண்டும் என்றால் நிச்சயம் சாக வேண்டும் சரியா உயிரோடு இருந்தால் ரெண்டாவது லாட்ல தான் நீங்க இருப்பீங்க சரியா இப்போ நீங்கள் அப்படி போகும்போது சில பேருக்கு ஒரு ஒரு பயம் இருக்கிறது நான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே ஆனால் என் மனைவியும் வருவாளா என்றால் அவள் வருகிற பரலோகத்துக்கு போவதை விட நரகம் பரவாயில்லை அப்படிப்பட்ட சில பரிதாபமான கணவன்மார் உண்டு சரியா அப்படிப்பட்ட மனைவி மாறும் உண்டு குந்த மனுஷனோட நான் இருபத்தஞ்சு வரை மரிசம் குப்ப கொட்டி போட்ட நான் பெரலோகமும் போகணுமே ஒவ்வொன்னோட நல்ல செய்தி அங்கே யார் எவன் என்று தெரியாது கடன் கொடுத்தவன் உங்கள் பக்கத்திலே நின்றாலும் அதை நீங்கள் அறியாதபடி நிம்மதியாய் வாழலாம் நினைவு <laughs> நம்புங்கள் உங்கள் பக்கத்திலே மறுரூபம் அடைந்த சரத்தோடு இருப்பவன் உங்களுக்கு கடன் கொடுத்தவன் என்று அவனுக்கு என்ன தெரியாது சந்தோஷமா இருக்கலாம் நீங்க சரியா பரலோகத்தில் என்ன மொழி பேசப்பட போகிறது தமிழா ஏன்னா அது இந்த பூமியில பிரயோஜனம் இல்லை அப்படியா பரலோகத்தில் தமிழ்ல பேச போறாங்களா பரலோகத்தில் என்ன மொழியில பேசுவார்கள் சொல்லுங்க எனக்கு தெரியாது 
என்னமோ பரலவத்துக்கு அடிக்கடி டூர் போயிட்டு வர்ற ஆள் மாதிரி கேக்குறீங்களே சரியா பரலோகம் எப்படி இருக்கும் ஒண்ணுமே தெரியாது ஏழு வருஷம் என்பது ஆண்டவருக்கு ஒரு முக்கியமான வருஷங்கள் ஏழு என்பது முக்கியமான ஒரு இலக்கம் சம்பூர்ணத்தை காட்டும் யூதர்களை உருவாக்கியவர் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அல்லது யூதர்கள் என்பவர்கள் ஏற்கனவே உலகத்தில் இருந்த ஒரு ஜனக்கூட்டம் அல்ல அவர்கள் ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி பாபிலோன் என்கின்ற பிசாசின் தலைநகரத்திலே வாழ்ந்து வந்த ஒரு விக்கிரகாராதனை காரணாகிய கீழ்படியாத அபிரகாமை எடுத்து அவனை கீழ்படிவின் தந்தையாய் மாற்றி விசுவாசத்தின் தந்தையாய் மாற்றி அவன் மூலம் உண்டாக்கினார் ஒரு தேசத்தை அதுதான் இஸ்ரவேல் தேசம் இந்த இஸ்ரவேல் தேசம் ஒரு தேசமாக இல்லாமல் ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட்டபடினால் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு கலாச்சாரம் சொல்லிக் கொடுத்தார் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் எப்படி திருமணம் செய்ய வேண்டும் எப்படி விஷயங்களை பழக்க வழக்கங்களை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று ஆண்டவரே சொல்லிக் கொடுத்தார் ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்ததன் மூலம் பரலோகத்து கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு சாயலை இங்கே கொடுத்தார் உதாரணமாக ஆண்டவர் ஆறு நாட்கள் வேலை செய்து ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திருந்தார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொன்னார் நீயும் ஆறு நாள் வேலை செய்து ஏழாம் நாள் ஓய்ந்திரு என்று சரியா ஆண்டவர் எப்படி சில விஷயங்களை தலை தலைமைத்துவத்தை வைத்திருக்கிறாரோ அதே போல இஸ்ரேவலர்களுக்கும் தலைமைத்துவத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் அதுபோல ஆண்டவருடைய பரலோக கலாச்சாரத்தின் அநேக அம்சங்கள் இந்த யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் வைத்து அந்த நிஜத்தின் நிழலாக இவற்றை ஏற்படுத்தினார் ஆகவே பரலோகத்தின் அநேக விஷயங்களை கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ள இந்த இஸ்ரவேலர்களுடைய கலாச்சாரத்தை பார்ப்பது நல்லது சரியா இஸ்ரவேலர்களுடைய திருமண கலாச்சாரத்தை பார்ப்போம் ஏனென்றால் இயேசு ஒருவரே தன்னுடைய சபையை மனவாட்டி என்று சொன்னவர் நமக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய மனவாளனாக இருக்கிறார் நம்மை மனவாட்டியாக தெரிவு செய்து கொண்டார் அமேன் ஏனென்றால் உலகத்திலேயே மிகவும் நெருக்கமான அந்தரங்கமான பரஸ்பர அன்பு காட்டக்கூடிய ஒரே உறவு புருஷன் மனைவி உறவுதான் சரியா ஆகவே அந்த ஒரு உறவை ஆண்டவர் உதாரணமாய் எடுத்து காட்டி அந்த அளவுக்கு நான் உங்களை நெருக்கமாய் வைத்திருக்கிறேன் என்கிறார் ஆகவே யூதர்களுக்கு ஒரு கலாச்சாரத்தை ஆண்டவரே கற்றுக் கொடுத்தார் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் என்றால் கல்யாணம் கட்ட போகிற ஆண் அப்பா வீட்டிலேயே வாழ வாழ வேண்டும் யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தின்படி சரியா இவன் போய் இந்த காலத்திலே போல லவ் பண்ண முடியாது இன்றைக்கு நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுறீங்க இல்லையா யூதர்களா இல்லாததுக்கு நான் நன்றி ஆண்டு வரேன் ஏன்னா நீங்க யூதர்களா இருந்திருந்தால் நீங்களாக விரும்ப முடியாது உங்கள் அப்பா தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் அம்மா கூட கிடையாது அப்பா அப்பா மகனுக்கு ஒரு பெண்ணை பார்க்க தன் வீட்டில இருந்து யாரையாவது அனுப்ப வேண்டும் அவருக்கு எல்லாம் கொடுத்துடணும் டீடைல்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொன் பெண் கொண்டு வா அவர் போய் திரும்ப வந்து மணமகனின் அப்பாவுக்கு சொல்ல வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பெண்ணை நான் பார்த்திருக்கிறேன் உடனே அப்பா சொல்லுவார் சரி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி என்ன நாளிலே கொண்டு வா என்ற திருமணத்துக்கு ஏழு நாட்களுக்கு முன்பாக அந்த மணமகள் இவரால் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் சரியா இவர் போய் மணமகளையும் அந்த மணமகளினுடைய தோழிகளையும் அழைத்து கொண்டு வரும்போது தோழிகள் மாத்திரம் தான் குடும்பம் பிறகு தான் வரும் இவர் தூரத்திலே பார்த்து இவர்கள் வந்து விட்டார்கள் என்றவுடன் மணமகன் அழகாக உடித்து கொண்டு போய் அவளை அழைத்து கொண்டு அப்பா வீட்டுக்கு வந்து அப்பாவினுடைய கையிலே கொடுக்க வேண்டும் அப்பாவும் அந்த வீட்டாரும் ஏழு நாட்கள் இந்த மணமகளை சுத்திகரிப்பார்கள் அந்த ஏழு நாட்களுக்கும் பேர் சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் சரியா ஏழு நாட்களும் அந்த மணமகளை சுத்திகரித்து கழுவி வாசனை திரவியங்கள் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் செய்து கடைசி நாள் ஏழாம் நாள் கல்யாணம் நடக்கும் அந்த ஏழு நாட்களுமே விருந்து நடக்கும் கல்யாண விருந்து நடக்கும் அதனுடைய பிரதான விருந்து ஏழாம் நாள் நடந்து அன்று முதல் தடவையாக இந்த மணமகனும் மணமகளும் புருஷன் மனைவியாக அந்த அப்பாவின் வீட்டிலேயே தங்களுடைய முதல் இரவை கழிப்பார்கள் 
அந்த முதல் இரவு முடிந்தவுடன் காலையிலேயே முதலாவது இந்த மணமகள் மனைவி எழும்ப முன் இந்த மணமகன் எழும்ப வேண்டும் அவள் எழும்ப முன் இவர் நைசாக எழும்பி வெளியே போய் இவருடைய நண்பர்களை தோழர்களை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு வெளியே போய்விட வேண்டும் சூரிய உதயத்துக்கு முன்பாக போய் சூரிய உதயத்தோடு அவர் திரும்பி வரும் போது ஏதாவது ஒரு மிருகத்தை பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் சரியா ஒரு நரியோ நாயோ கொரடியோ புலியோ ஏதோ ஒரு மிருகத்தை பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் அந்த மிருகத்தை பிடித்துக் கொண்டு வந்து தன்னுடைய வீரத்தை இவளுக்கு காட்ட வேண்டும் இதுதான் கலாச்சாரம் யூத கலாச்சாரம் எத்தனை பேர் இதை நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எத்தனை பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க கைத்துக்கு காட்டுக்கும் ஆண்டவா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய பேர் பரவாயில்ல இதுதான் உண்மையான யூத கலாச்சாரம் சரியா இதை ஆண்டவர் தான் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஃபர்ஸ்ட் பைபிளில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாது ஒப்பதியா ரெண்டாம் அதிகாரம் முழுக்க இதுதான் பேசப்பட்டிருக்கிறது பொம்பளை <laughs> வேண்டும் <laughs> எலியேசரை அனுப்புகிறார் லாபான் வீட்டுக்கு ஆறானுக்கு போய் லாபான் யார் ரெபேக்காலினுடைய அண்ணன் லாபான் வீட்டுக்கு போய் என் மகனாகிய ஈசாக்கு ஒரு மனைவியை கொண்டு வா என்று எலியேசர் போய் ஆறானிலே லாபானினுடைய மகளாகிய ரெபேக்காலை கண்டு எலியேசர் தீர்மானிக்கிறார் இவள் என் எஜமானின் மகனுக்கு சிறந்தவர் என்று ஆண்டவரிடத்தில் அடையாளம் எல்லாம் கேட்கிறார் அப்போ கடைசியிலே எலியேசர் ரெபேக்காலை அழைத்துக் கொண்டு வரும் பொழுது ஈசாக்கு போய் ரெபேக்காலை வரவேற்று உள்ளே கொண்டு வந்து தன் தகப்பனிடத்திலே பாரம் கொடுக்கிறார் அவர்களுக்கு கல்யாணம் நடந்த பிறகு அவர்கள் இணைகிறார்கள் இது அந்த யூத கலாச்சாரம் சரியா ஆண்டவர் காட்டி கொடுத்தது இதைத்தான் ஆண்டவர் செய்கிறார் ஏசு வந்து சபையை தொடங்கவில்லை ஏசு வந்து பாவங்களுக்காக மறைத்து ரத்தம் சிந்தி எழும்பி அவர் பாட்டுக்கு போய்விட்டார் அவர் மனவாட்டியை ஆயத்தம் பண்ணவில்லை நீங்கள் மனவாட்டி என்று சொன்னாரே ஒழிய அவர் ஒன்றும் செய்யவில்லை அவர் போய்விட்டு எலியேசரை ஆபிரகாம் அனுப்பினது போல பரிசுத்தாவியானவரை அனுப்பினார் பரிசுத்தாவியானவர் என்ன செய்கிறார் வந்து நம்மோடு இருந்து நம்மை ஆயத்தம் படுத்துகிறார் இப்போ ஒரு நாள் வருகிறது என்ன நாள் அவருடைய கல்யாண நாள் அதற்காக மனவாட்டியை பரிசுத்தாவியானவர் கூட்டிக் கொண்டு போக போகிறார் புரியுதா அதான் பரிசுத்தாவியானவர் அவருடைய பலத்தினால் உலகத்தில் இருக்கின்ற இந்த மனவாட்டியையும் மனவாட்டியின் தோழர்களையும் கமான் யார் அந்த தோழர்கள் பரதீசிலே யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் இயேசுக்குள்ளாக மறுத்தவர்கள் மாத்திரமல்ல பழைய ஏற்பாட்டு பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டு பக்தர்கள் பரலோகம் போக வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் இயேசுவின் மனவாட்டியாய் மாற முடியாது ஏன் அவர்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்படவில்லை ஆபிரகாம் தாவீது இப்படிப்பட்டவர்கள் பரலோகம் போக வேண்டும் மோசே ஆரோன் எல்லாம் பரலோகம் போகணும் தான் இல்லையா பரதீசில் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் இயேசுவின் மனவாட்டியாய் மாற முடியாது இயேசுவின் மனவாட்டி இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட புதிய ஏற்பாட்டு சபை மாத்திரமே சரியா ஆனால் அவர்கள் யார் மனவாட்டியின் பிளஸ் மனவாளனின் தோழர்கள் சரியா ஆகவே அவர்களுக்கே கிடைக்காத ஒரு மகா பெரிய பாக்கியம் இன்றைக்கு கிருபையின் காலத்தில் இருக்கின்ற நமக்கு கிடைத்திருக்கிறதே எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் பாருங்க ஐயோ ஆபிரஹாம் இயேசுவை நேரோ நேராய் சந்தித்து பேசினானே மோசே அந்த கல்யாண் எடுக்கிலே ஆண்டவர் போகும் பொழுது தேவனை கண்டானே 
ஐயோ தானியல் ஜபித்த பொழுது காபிரியல் வந்தானே என்று பழைய ஏற்பாட்டு பக்தர்களுக்கு கிடைத்த அந்த பெரிய ஸ்லாக்கியங்களை எண்ணி நமக்கு அது இல்லையே என்று யோசிக்காதீர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத மகாபெரிய பாக்கியம் இயேசுவின் மனவாட்டியாகின்ற பாக்கியம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது சரியா அந்த மனவாட்டியின் தோழர்களும் மனவாளனின் தோழர்களும் மனவாட்டியும் பரிசு தாவியானவராகிய எலியேசரினால் கொண்டு போகப்படும் பொழுது பிதாவின் வீடாம் பரலோகத்திலே இருந்து மணவாளன் புறப்பட்டு பாதி வழி வந்து மணவாட்டியை அழைத்து கொண்டு அப்பா வீட்டுக்கு போவார் இதுதான் ரப்சர் இப்ப விளங்குதா ஏன் அவர் பாதி வழி வாராருன்னு ஹலோ விளங்குதா அதுதான் அவருடைய முறை சரியா அது அவருடைய ஸ்டைல் வந்து வரவேற்று கொண்டு போகிறார் போனவுடன் பிதாவின் கையில் சபையை கொடுத்து விடுவார் சுத்திகரிப்பு நடக்க அப்ப இவர் என்ன செய்வார் இவருக்கு வேலை இருக்கிறது எங்கே இங்கே ஏழு வருஷம் அடைக்கிறது உதைக்கிறது மிதிக்கிறது எல்லாம் இவர் தான் வெளிப்படுத்தல் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே பிறகு வாசித்து பாருங்கள் ஒரு புத்தக சுருளை திறக்க ஆள் இல்லை என்று யோவான் யோசிப்பார் அப்போ அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இயேசுதான் போய் அதை வாங்கி திறப்பார் அவருக்கு மாத்திரம் தான் திறக்க அதிகாரம் உண்டு ஒவ்வொரு முத்திரையாக அவர் உடைக்க உடைக்கத்தான் முதலிலே வாசித்த அந்த குதிரை எல்லாம் வரும் அப்ப குதிரையை அனுப்புறது யாரு வெள்ள குதிரையை அனுப்புறது யாரு கருப்பு குதிரை அனுப்புறது யாரு மங்கின நிறமுள்ள குதிரை அனுப்புறது யாரு சோப்பு குதிரை அனுப்புறது யாரு வழங்குதா வெளிப்படுத்தல் நாலாம் அதிகாரத்தில் இருந்து இந்த பூமியிலே அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சி நடந்தாலும் அப்போ கூட தனது கட்டுப்பாட்டிலே தான் ஆண்டவர் இந்த பூமியை வைத்திருப்பார் நம்முடைய இயேசு சூப்பர் இல்லையா ஆனா பரிசு தாவியானவர் இருக்க மாட்டார் அந்த ஏழு வருஷம் அவர் எங்க அவருடைய வேலை முடிந்து விட்டது சபையை தயாரிக்க வந்தார் தயார்படுத்தினார் சபையோடு அவர் மேல போயிட்டார் பூமியிலே பரிசு தாவியானவர் இல்லை மனவாட்டியை சுத்திகரிக்கிற வேலை இயேசுவினுடையதும் இல்லை மனவாட்டியை சுத்திகரிக்கின்ற அந்த ஏழு வருஷம் ஏழு நாட்கள் புரியுதா அது முடிந்தவுடன் திருப்பங்க வெளி வெளிப்படுத்த கொஞ்சம் நேரம் போட்டா பாஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மாதிரி போட்டுமா பரவாயில்லையா ஹலோ யாருக்கும் அவசரம் கிடையாது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலே ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க பின்னும் அவன் என்னை நோக்கி ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுதி என்றார் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாண விருந்து நடைபெற போகிறது எங்கே நடக்க போறது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலே அப்ப நாலாவது அதிகாரத்திலே இருந்து பதினெட்டாவது அதிகாரம் வரைக்கும் நடக்கிற சம்பவங்கள் எல்லாம் இந்த பூமியில நடக்கிறது நாலாவது அதிகாரத்துல தொடங்குது தானே பதினெட்டாவது அதிகாரத்திலே பாபிலோன் விழுகிறது சரியா யோதா தேசத்தை ஆண்ட இருபது ராஜாக்களில் ஆறு ராஜாக்கள் இருப்பார்கள் சரியா தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரும் இருப்பார்கள் ஏசாயா எரேமியா எசேக்கியல் தானியல் ஓசியா யோவெல் ஆமோ சொபதியா யோனா மீகா நாகம் ஆபகோக் செப்பனியா ஆகாய் சகரியா மல்கா எல்லாம் இருப்பார்கள் செருபாபில் இருப்பார் யஷ்வா இருப்பார் சரியா யோவான் ஸ்நானன் இருப்பார் இவங்க எல்லாம் யார் யோவான் ஸ்நானன் வரை எல்லாருமே தோழர்கள் அதற்கு பிறகு வந்த சீஷர்கள் எல்லாரும் மனவாட்டிகள் இயேசுவின் தோழர்களில் முதல் ஆள் ஆதாம் கடைசி ஆள் யோவான் ஸ்நானம் சரியா இயேசுனுடைய தோழர்கள் பாக்கியவான் என்று எழுது அப்புறம் பத்தாவது வசனத்தில் யோவான் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிட்டார் வாசிங்க பத்தாவது வசனம் அப்பொழுது அவனை வணங்கும்படி அவனுடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் அவன் என்னை நோக்கி இப்படி செய்யாதபடி கேட்பார் உன்னோடும் இயேசுவை குறித்து சாட்சியிட்டு உன் சகோதரோடும் கூட நானும் ஒரு ஊழியக்காரன் ஆஹ் இப்போதைக்கு நான் ஒரு ஊழியக்காரன் என்று தேவ தூதன் சொல்லுகிறான் இப்ப என்ன நடக்குது கல்யாண விருந்து நடக்குதா இல்லையா இப்ப வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதிலே கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றால் என்றால் என்ன அர்த்தம் கல்யாண விருந்து நடக்கிறது கல்யாணம் முடிகிறது அப்படிதானே ஏழு வருஷம் முடிவிலே ஓகே எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா அதற்கு பிறகு பதினோராவது வசனத்தை வாசிங்க பின்பு பரலோகம் திறந்திருக்க கண்டேன் இதோ ஒரு வெள்ளை குதிரை காணப்பட்டது அதன் மேல் ஏறி இருந்தவர் உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளவர் என்னப்பட்டவர் இதை நாங்கள் நேற்று வாசித்தோம் இந்த சம்பவம் என்ன வெள்ளை குதிரையிலே ஏறுகிறவர் சேனையோடு வந்து பூமியிலே வந்து யுத்தம் செய்து மிருகத்தை பிடித்து 
கொடுத்து ஆயிரம் வருஷம் அடைத்து வைக்கிறார் அங்கே கலாச்சாரத்தில் என்ன நடக்கிறது திருமணம் முடிந்தவுடன் மனவாழன் இப்போ புருஷன் மனைவி எழும்ப முன் காலையிலேயே அவன் தன்னுடைய தோழரோடு போய் ஒரு மிருகத்தை பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் அப்படித்தானே பாருங்கள் மனவாளன் என்ன செய்கிறார் திருமணம் முடிந்தவுடன் அடுத்து அவர் என்ன செய்கிறார் குதிரையின் மீதேறி மனவாட்டியோடு வரவில்லை சேனைகளோடு வந்து மிருகமாகிய சாத்தானை பிடிக்கிறார் அப்படித்தானே என்ன மிருகம் சொல்லப்பட்டிருக்குதா இல்லையா இரண்டாவது வசனம் பாருங்க இருபதாவது அதிகாரத்தில் இல்ல இல்ல சாரி இருபதாவது வசனத்தை வாசிங்க போதும் அப்பொழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது போதும் மிருகம் என்ன அந்த சொல்ல கவனிச்சிங்களா மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது இங்க பாருங்க அடிக்கப்பட்டது அழிக்கப்பட்டது கைது கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்லாம பிடிக்கப்பட்டது அந்த கலாச்சார சொல் வருதா இல்லையா என்ன செய்கிறார் இயேசு மிருகத்தை பிடிக்கிறார் திருமணம் செய்த கணவன் முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும் போய் மிருகத்தை பிடிக்க வேண்டும் தேங்க்யூ இவ்வளவு சத்தமா அல்லா சொன்னதுக்கு உண்மை உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா சந்தோஷம் விளங்குது இல்லையா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸைட்மெண்டா இல்லையா உங்களுக்கு அவர் வந்து மிருகத்தை பிடித்து அடைத்து வைத்து இல்ல மிருகத்தை பிடிச்சி கடல்ல போட்டுற அக்கின் கடல்ல போட்டுறார் அப்புறம் அந்த கிறிஸ்துவ பிடிச்சி உள்ளுக்கு போடுறார் சாத்தானே ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு கட்டி வைக்கிறார் என்ன அழகாக இப்போ அந்த சம்பவங்களுக்கு பிறகு சபை முதல் தடவையாக எப்படி அழைக்கப்படுகிறாள் தெரியுமா இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க யோவானுக்கு இந்த தீர் இந்த இந்த தேவ தூதன் எண்ணத்தை காட்டுகிறார் அந்த அந்த சம்பவத்தில் அதாவது திருமணம் நடந்து இந்த மிருகத்தை பிடித்ததுக்கு பிறகு ஒன்றை காட்ட அழைக்கிறார் வாசிங்க பின்பு கடைசியான ஏழு வாதைகளால் நிறைந்த ஏழு கலசங்களையுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து நீ இங்கே வா ஆட்டுக்குட்டியானுடைய மனைவியாகிய மனவாட்டியை உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி வேதத்திலே முதல் தடவையாக சபை அல்லது மனவாட்டி மனைவி என்று அழைக்கப்படுகின்ற இடம் இதுதான் புரியுதா உங்களுக்கு அவர் மனவாட்டி மனவாட்டி என்று சொல்லி கயிறு கொடுக்கவில்லை இல்லையா நிறைய பேர் லவ் பண்ணிட்டு அம்போன்னு விட்டுட்டு ஓடிடுவானுங்க தெரியுந்தானே நம்முடைய ஆண்டவர் மனவாட்டி மனவாட்டி என்று நம்மை ஊரையே மாற்ற வைக்கவில்லை அவர் உண்மையாகவே நம்மை கலா பரலோக கலாச்சாரத்தின்படி அவர் ஆவியானவரை அனுப்பியிருக்கிறார் ஆவியானவர் நம்மை எல்லாம் சுத்திகரித்து ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அந்த நாள் வருகிறது ரெபே காலை எலியேசர் அழித்து கொண்டு போனது போல பரிசுத்த ஆவியானவர் கிறிஸ்தவர்களை ஆயத்தமாயிருக்கும் மனவாட்டியை அழைத்து கொண்டு போவார் மனவாளன் பாதி வழி வந்து மேலே கொண்டு போய் ஏழு வருஷம் இந்த பூமியில என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல் ரொம்ப என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் நமக்கு பரலோகத்தில் சரியா இங்க அந்த கிறிஸ்து என்ன பண்றான் இங்க என்ன கலசம் திறக்குது என்ன நட்சத்திரம் விழுகுது மத்திய தரைக்கடல்ல நீர்மூலிகை கப்பல் விழுகுதா இல்ல போட் கவிழுதான்னு பார்க்க மாட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் அதற்கு பிறகு ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் நடைபெறும் அதற்கு பிறகு பார்த்தால் இயேசுவை காணவில்லை எங்க போயிட்டார் எழும்ப முதல் அவர் மிருகத்தை பிடிக்க போயிருவார் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சி நடக்கும் போது அந்த ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியின் போது கிறிஸ்தவர்கள் பூமியிலே இருப்பார்களா பரலோகத்தில் இருப்பார்களா என்ற அநேகருக்கு ஒரு பிரச்சனை நான் சொல்லுகிறதை கேளுங்கள் இயேசு அந்த ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியை ஸ்தாபிக்க அவர் தன்னுடைய சேனையோடு தான் வருகிறாரே ஒழிய சபையோடு வரவில்லை சபை இருக்கும் ஆனால் இயேசு இந்த உலகத்திலே வந்து எருசலேமை தனது தலைநகரமாய் ஆக்கி அவர் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்யும் போது சபை மனைவியாகிய மனவாட்டி பரலோகத்திலும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் நினைச்ச நேரம் அங்கே டேடி கிட்ட மாமனார் கிட்ட போகலாம் அவர் மாமனாரா டேடியா அது நீங்களே தீர்மானிச்சுக்கிறீங்க வேண்டிய நேரம் இங்கே புருஷனுடைய ஆட்சியிலே இன்பம் காணலாம் சரியா ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியின் போது சபை இங்கும் வரலாம் அங்கும் இருக்கலாம் இரண்டு இடத்துக்கும் வேண்டிய நேரம் போய் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் ஒன்றை நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆயிர வருஷ அரசாட்சியிலே சபை ஆளப்படுகின்றவர்கள் அல்ல ஆளுகிற இயேசுவோடு இருந்து 
ஆளுகிறவர்கள் அப்போ ஆளப்பட போகிறவர்கள் யார் மூன்று குழுக்கள் இருக்கும் மூன்று விதமான மக்கள் இருப்பார்கள் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்படாமல் இறந்து போகின்ற பிள்ளைகளும் கருவிலே உருவாகி உயிராக இருந்தும் கரு தடை கருக்கொலை செய்யப்படுகின்ற அந்த பிள்ளைகளுடைய ஆத்துமாக்கள் எங்கே போக வேண்டும் பரலோகம் போக முடியாது ஏனென்றால் இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்படவில்லை சரியா பிள்ளைகள் சாகுது தானே ரட்சிக்கப்படாம சாகுது ரட்சிக்கப்படவில்லை என்றபடியினால் பாதாளத்துக்கு போக வேண்டும் ஆனால் பாதாளத்துக்கு அனுப்ப முடியுமா அந்த பிள்ளைகளை சொல்லுங்க ஆனால் பாதாளத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என்றபடினால் பரலோகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் பரலோகத்துக்கு அனுப்ப முடியுமா ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகளை அதுவும் முடியாது அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் உயிரடைந்து பெரிய மனிதர்களைப் போல ஆயிர வருஷங்கள் இயேசுவின் ஆட்சியிலே அந்த ஆயிர வருஷ அரசாட்சியிலே வாழ அனுமதிக்கப்படுவார்கள் ரோமர் முதலாம் இரண்டாம் அதிகாரங்களை வாசித்தால் அதிலே தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது நியாய பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் நியாய பிரமாணத்தினால் நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள் சுவிசேஷத்துக்கு நியாய பிரமாணத்துக்கு அப்பால் பட்டவர்கள் அவர்களுடைய அப்படி நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டார்கள் என்று ஆகவே இந்த பிள்ளைகள் அவர்கள் அந்த ஆயிர வருஷ அரசாட்சியிலே வாழ்வார்கள் அடுத்தது அந்த ஏழு வருஷ காலத்திலே அந்த கிறிஸ்துவின் முத்திரையை எடுக்காதவர்கள் அந்த ஆயிர வருஷ அரசாட்சியிலே வாழ்வார்கள் அந்த முத்திரையை எடுக்காதவர்கள் யார் என்றால் ஒன்று யூதர்கள் யூதர்கள் தப்பி ஓடி ஒழிந்திருப்பார்கள் சரியா அதே நேரம் கைவிடப்பட்ட சில கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் அல்ல சில கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் இரகசியமாக இந்த இலக்கத்தை எடுக்காமல் இருந்து சிலரை கொலை செய்வான் அந்த கிறிஸ்து சிலர் உயிரோடு இருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் இந்த ஆயிர வருஷ அரசாட்சியிலே இருப்பார்கள் இன்னும் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லுகிறேன் இது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு விஷயம் ஒழுங்காக புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் என்னையும் கள்ள உபதேசம் என்று நினைப்பீர்கள் ஆகவே குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் சரியா இப்போ உலகத்திலே வேறு மதங்களை சேர்ந்த சில பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு சுவிசேஷமே போகவில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்கள் மனசாட்சிக்கு ஏற்ற விதத்தில் நல்ல விதமாய் வாழ்கிறார்கள் சரியா பண்டைய அநேக இடங்களிலே இயேசுவை பற்றி தெரியாமலேயே அநேகர் செத்து போகிறார்கள் அநேக ஜனங்கள் அவர்களில் சிலர் தங்கள் மனசாட்சிக்கு ஏற்ற விதத்தில் நல்ல விதமாய் வாழுகிறார்கள் அவர்களை நரகத்துக்கு அனுப்ப முடியாது என்றால் அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் போகவில்லையே சரியா அதே நேரம் அவர்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது அவர்கள் ரட்சிக்கப்படவில்லையே அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் இந்த ஆயிர வருஷ அரசாட்சியில் இருந்து இயேசுவின் அன்பை ருசிக்க புரியுதா சுவிசேஷத்தை கேட்டு நிராகரித்தவர்கள் அல்ல சுவிசேஷத்தை கேட்டே இல்லாமல் அவர்கள் மனசாட்சிக்கு ஏற்றபடி நல்ல விதமாய் வாழ்ந்தவர்கள் எரேமியா முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் அதில் ஒரு கதையை சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் ரேகாபியர்கள் என்ற ஒரு ஜன கூட்டம் இருந்தது எரேமியாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ போய் இந்த ரேயா ரேகாபியருக்கு திராட்சரசம் குடிக்க சொல் எரேமியா போய் சொல்லுகிறார் ரேகாபியரே என் ஆண்டவர் உங்களை திராட்சரசம் அருந்த சொல்லுகிறார் என்று ரேகாபியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உங்கள் ஆண்டவரை எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கள் மூதாதையர்கள் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் திராட்சரசம் குடிக்க கூடாது என்று எனவே நாங்கள் குடிக்க மாட்டோம் என்று எரேமியா அதை வந்து ஆண்டவரிடம் சொல்லுகிறார் நீங்கள் சொன்னதாக சொன்னேன் ஆண்டவரை அவர்கள் குடிக்கவில்லை அவர்கள் மூதாதையர்கள் அவர்களுக்கு குடிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்களாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னுடைய வல்லமையையும் என்னுடைய கிரியையிலும் கண்ட யூதா ஜனங்கள் எனக்கு கீழ்படியாமல் இருக்கும் பொழுது என்னை அறியாத அந்த புறஜாதியினர் அவர்களுடைய மூதாதியர்களுக்கு கீழ்படிய அவர்கள் அப்படி எத்தனிக்கின்றபடியினால் அந்த ரேகாபியர்களில் ஒருவன் என்னுடைய நாளில் எனக்கு முன்பாக இல்லாமல் போவதில்லை என்று சொல்கிறார் கடைசி வசனத்தை வாசிங்க முப்பத்தைந்தாம் அதிகாரம் 
ஆதலால் சகல நாட்களிலும் எனக்கு முன்பாக நிற்கத்தக்க புருஷன் ரேகாபன் குமாரனாகிய யோனதாபுக்கு இல்லாமற் போவதில்லை என்று இஸ்ரோவேலின் தேவனாகிய சேனிகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் இஸ்ரோவேலின் தேவன் ரேகாபியரின் தேவன் அல்ல ஆனால் இஸ்ரோவேலின் தேவன் சொல்லுகிறார் அவர்கள் அப்படி உண்மை உள்ளவர்களாக இருந்தபடியினால் அவர்கள் எனக்கு முன்பாக சகல நாட்களிலும் நிற்பார்கள் இதுதான் நம்முடைய நீதி உள்ள தேவன் புரியுதா ஆகவே ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியில் இப்படிப்பட்டவர்களும் இருப்பார்கள் ஸோ அந்த மூன்று குழுவினர்களும் யார் குழந்தைகளாய் மறித்தவர்கள் அல்லது கருக்களாய் இருந்து மறித்தவர்கள் அந்த ஏழு வருஷ காலத்தில் மிருகத்தின் முத்திரையை எடுக்காத யூதர்களும் மற்றவர்களும் மூன்றாவது என்றைக்குமே சுவிசேஷம் கேள்விப்படாமலேயே செத்து போன அந்த அவர்களில் தங்கள் மனசாட்சிக்கு ஏற்ற விதத்திலே நல்லவர்களாய் வாழ்ந்தவர்களுக்கு ஆயிரம் வருஷம் வாழ இயேசுவின் ஆட்சியிலே வாழ அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் ஆனால் ஆயிரம் வருஷங்கள் இயேசுவோடு அவர்கள் வாழ்ந்த பிறகு அப்படியே அவர்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போவது அவ்வளவு நல்லதல்ல ஏன் இயேசு ஒருவரை ஆளுகிறார் சாத்தான் இல்லை ஆகவே அவர்களுக்கு ஆதாம் ஏவாளுக்கு கிடைத்தது போல ஒரு நன்மை தீமை அறியத்தக்க ஒரு விருட்சம் இருக்கவில்லை அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிடைத்தது போல உபத்திரவங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை ஆகவே இயேசுவின் ஆட்சியை மட்டுமே அறிந்திருந்த அந்த ஜனங்கள் இயேசுவை மாத்திரம் தானே நம்புவார்கள் அப்போ அது அவ்வளவு நல்லதா நமக்கு அது நல்லதா நமக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் பவுல் அடியா இருக்கலாம் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் ஆகவே அவர்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கிறது ஆயிரம் வருஷ வருஷ அரசாட்சி முடியும் போது வெளிப்படுத்தல் இருபது ஏழிலே வாசிங்க நல்லா கேட்டுக்கிறங்க அந்த ஆயிரம் வருஷம் முடியும் போது சாத்தான் தன் காவலில் இருந்து விடுதலையாகி பூமியின் நான்கு திசைகளிலும் உள்ள ஜாதிகளாகிய கோகையும் மாகோகையும் மோசம் போக்கும்படிக்கும் அவர்களை யுத்தத்துக்கு கூட்டிக் கொள்ளும்படிக்கும் புறப்படுவான் இந்த யுத்தம் என்ன யுத்தம் சாத்தான் ஆயிரம் வருஷம் கட்டப்பட்டு அவிழ்த்து விடப்பட்டவுடன் இந்த ஆயிரம் வருஷம் இயேசுவோடு இருந்த இந்த ஜனங்களை அவன் போய் சோதிப்பான் அங்கே ஏதேன் தோட்டத்துக்கு ஏவாளுக்கு பாம்பு வேஷத்திலே வந்தவன் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களை சோதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சோதனைக்காரனாகிய பிசாசு சாத்தான் கொஞ்ச காலம் அவர்களையும் சோதிப்பான் இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆயிரம் வருஷங்கள் இயேசுவின் ஆட்சியை ரசித்து ருசித்தவர்கள் சாத்தானுக்கு ஏமாறலாமோ இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் ஏமாறுவார்கள் வாசிங்க அவர்கள் பூமியில் அங்கும் பரம்பி பரிசுத்த வானுடைய பாளையத்தையும் பிரியமான நகரத்தையும் வளைந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது தேவனால் வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி அவர்களை பற்றித்து போட்டது மேலும் அவர்களை மோசம் போக்கின பிசாசானவன் மிருகமும் கள்ள தீர்க்கதரிசியும் இருக்கிற இடமாகிய அக்கினியும் கந்தகமுமான கடலிலே தள்ளப்பட்டான் கடைசியிலே இந்த சாத்தான் நரகத்துக்கு தள்ளப்பட முன்பதாக கொஞ்ச காலத்துக்கு இவனை அவிழ்த்து விடுகிறார்கள் சரியா இப்ப ஏன் அவிழ்த்து விடுகிறார்கள் என்று தெரிகிறதா அந்த ஆயிரம் வருஷம் இயேசுவோடு வாழ்ந்தவர்கள் கடைசி ஒரு சோதனைக்கு அவர்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டும் இதிலே சபைக்கு கிடையாது இந்த பிரச்சனை சபை இயேசுவோடு ஒன்றாக சங்கமித்து விட்டது ஆனால் அந்த ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சியிலே ஆழப்பட போகின்ற அந்த மூன்று குழு ஜனங்களுக்கும் ஒரு சோதனை வைத்தாக வேண்டும் அதற்காக சாத்தான் அவிழ்த்து விடப்படுவான் ஆனால் அவன் எப்படி அதை செய்வானோ தெரியாது பெரிய திரளான ஜனக்கூட்டத்தை அவன் பக்கம் அவன் சேர்த்து கொள்வான் சரியா ஒருவேளை ஆதாம் ஏவாளை ஆண்டவர் ஏதேன் தோட்டத்தில் வைத்த பிறகு சாத்தானால் அவர்களை வஞ்சிக்க முடியுமா என்று எங்களிடத்தில் கேட்டிருந்தால் நாங்கள் சொல்லுவோம் முடியாது என்று ஆனால் வஞ்சித்தான் அல்லவா எத்தனை பரிசுத்தவான்களை வஞ்சித்தான் எசோடு மூன்றரை வருஷம் இருந்த யூதாசை வஞ்சித்தான் அல்லவா ஏன் எங்கள் நண்பர்கள் எங்கள் எங்களுக்கு தெரிந்த எத்தனை விசுவாசிகள் ஊழியக்காரர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போயிருக்கிறார்கள் ஆகவே பிசாஸ் அநேகரை எப்படி எல்லாமோ வஞ்சிக்க வல்லவன் அதனால் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சிக்கு பிறகு அவன் சில பேரை வஞ்சித்து கடைசி யுத்தத்துக்கு வருவான் நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல போகிறேன் இன்றைக்கு கருத்தர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தை கொடுத்தார் என்று நினைக்கிறீர்களா சரியா இந்த பூமியிலே பயங்கரங்கள் நடந்தால் நடக்கட்டும் அந்த ஏழு வருஷம் நமக்கு அந்த அது கிடையாது ஆனால் நாம் ஆண்டவரோடு சென்று அங்கே அவரோடு சந்தோஷமாய் இருக்கப் போகிறோம் கருத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் தேவன் நமக்கு நல்ல வார்த்தைகளை கொடுத்துக்கிறார் நமக்கு 
எத்தனையோ ரகசியங்களை தேவன் நம்ம கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் எத்தனையோ அறியாத காரியங்களை அறிந்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மையில வச்ச இவ்வளவு பெரிதான கிருபையும் அன்பும் எண்ண முடியும் அதாலே சொல்லு எல்லாரும் எல்லாரும் கரநோயத்தை ஆண்டருக்கு நன்றி சொல்லி ஜோமனி முடிப்புமா எல்லாரும் எல்லாரும் நன்றி சொல்லுவோமா எல்லாரும் ஓ பிரேஷி சீசஸ் ஓ மஸ் தோத்தரிக்கிறேன் ராஜா ஆண்டவரே மஸ் தோத்தரிக்கிறேன் அப்பனே தகப்பனே நன்றி அப்பா இந்த உள்ளகுடிய காரணக்கார ஒரு நல்ல கிருபைக்காக நன்றி கத்தாம உங்கள் வல்ல கிருபைக்காக நன்றி கத்தாமே அன்றே எங்களுடைய ஆவி ஆத்துமா சரத்தில் நீ கொடுத்த பலத்துக்காக நன்றி உங்களை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கும் கிருபை 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 சீசஸ் நேம் ஆ தேங்க்யூ